Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz. Para isso eu quero trazer uma palavra abençoada, eu quero orar por você e eu quero profetizar na sua vida após a oração, dizendo palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando com você. Amém? Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida e isso não é um clichê. Deus realmente tem planos de bênçãos e de paz. É isso que está escrito em Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Então eu quero que você coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilamente, sabendo que o Senhor não vai te abandonar. Não se preocupe, aquete o seu coração e confie na palavra que eu vou te trazer. Deus está no comando de tudo. Por mais que você não veja o agir dele, por mais que parece que ele está em silêncio e que ele não está fazendo, saiba que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso está escrito em Isaías 64, o versículo 4. Então, irmãos, tudo que eu falo aqui não é baseado no meu achismo, naquilo que eu acho que é melhor. Não, tudo está baseado na palavra de Deus, porque foi ela que mudou a minha vida e eu tenho certeza, ela vai mudar a sua também. Amém? Então aproveite esse momento para você se livrar de tudo aquilo que está na sua mente que está te causando mal. Entregue as suas angústias, medos, pecados e com certeza, se você se arrepender verdadeiramente, se você estiver disposto a andar com o Senhor, ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir ao caminho certo. Amém? Então, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e uma oração para dormir em paz. E na mensagem de hoje eu quero ler um trecho que está no Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi. Olha o que Davi disse. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha isso, irmãos. Davi compôs este salmo logo depois dele ser confrontado pelo profeta Natan a respeito do grave pecado que ele tinha cometido. Ele se relacionou com uma mulher casada depois de vê-la tomando banho no rio e ao descobrir que ela estava grávida, ordenou que o marido dela, que era um soldado do exército de Israel, fosse colocado no batalhão de frente para ser morto. Ou seja, Davi errou muito feio. Davi fez coisas muito desagradáveis ao Senhor. E por isso o Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E assim como aconteceu com Davi ao ver e desejar aquela mulher enquanto se banhava, muitos de nós também fazemos escolhas e tomamos atitudes sem pensar nas consequências que elas trarão. O que vale naquela hora da escolha é somente o prazer imediato e a vantagem que nós vamos ter sem se preocupar com o preço que nós iremos pagar. Acontece que esse imediatismo tem prejudicado muita gente e são poucos os cristãos que seguem por esse caminho, mas os resultados infelizmente são inúmeros conflitos, problemas na família, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e muitos outros. E pode ser que você esteja passando por isso agora. E talvez seja a culpa ou um arrependimento que não está te deixando dormir em paz. Quando o diabo te leva a pecar, saiba disso, ele sempre vai te dar uma imagem positiva do pecado, mas ele vai esconder quais são as suas reais consequências. A angústia, a perda, a tristeza, a mágoa, e foi exatamente isso que aconteceu quando Davi, do terraço do seu palácio, viu a esposa de outro homem tomando banho no rio. Então Satanás se aproveitou daquele momento de fraqueza do rei de Israel para mostrar a ele o quanto seria prazeroso se ele se deitasse com aquela mulher. Satanás quis imprimir na mente de Davi o prazer que ele sentiria, o prazer do proibido, o prazer do pecado. E foi então que Davi caiu, mesmo sendo um homem muito abençoado e conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, ele fez a escolha errada. E no livro de 2 Samuel, capítulo 7, Deus havia dito para o rei Davi alguma coisa do tipo assim, Davi, meu filho, ande comigo e eu abençoarei você, a sua casa e o seu reino. E a mesma coisa o Senhor está falando para nós hoje. 
Ele promete nos abençoar, Ele promete cuidar de todas as áreas das nossas vidas, mas para isso precisamos ser obedientes, precisamos buscar uma vida de santidade. E muitos, assim como Davi, têm se esquecido das palavras do Senhor quando o pecado se apresenta na frente delas, de forma sedutora e irresistível. Mas acontece, irmãos, que as bênçãos de Deus não são incondicionais. Ele não nos protege das consequências das escolhas erradas que fazemos e nós sempre vamos colher o que plantamos. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher chamada Batseba acabou se engravidando, mas a criança que nasceu desse relacionamento extraconjugal acabou morrendo com poucos dias de vida. Além disso, o seu reino sofreu graves consequências por causa daquilo. Imagine se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada se banhando e ele decidisse simplesmente seguir em frente, pensando assim, eu não posso me envolver com essa mulher. E isso com certeza mudaria o rumo do seu futuro. Ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso e o seu reinado não teria sido abalado como foi. E da mesma forma, a sua vida pode ser bem melhor se você ignorar a voz do inimigo e tomar a decisão certa. Você está conseguindo entender essa mensagem? Você está sentindo que é para você esta palavra? Então saiba que existe esperança para você. Mesmo você que já fez uma escolha errada e agora está colhendo os frutos amargos da sua desobediência, saiba que nem tudo está perdido. Basta que você faça como Davi e se reconcilie com o Senhor. Quando Davi compôs o Salmo 51 que eu li para você no começo desse vídeo, o rei de Israel não estava somente reconhecendo os seus erros, o seu pecado, mas também pedindo perdão a Deus e se comprometendo a mudar a sua postura a partir dali. E eu costumo dizer que o que define o seu caráter não é o que você fez lá atrás, mas é o que você vai fazer a partir de agora que vai fazer toda a diferença. Davi sabia que Deus era misericordioso e ele decidiu voltar para o Senhor. Então, meu irmão, não desanime, não queira voltar atrás, Deus tem o um perdão para você. Por mais que o diabo diga que você foi longe demais, que não existe salvação, é mentira. O sangue de Jesus ainda escorre lá na cruz do Calvário e ele quer te perdoar. Ele quer te dar um recomeço. Não importa o quanto você se sinta sujo hoje, o quanto você pecou hoje, tome a decisão de romper com o pecado. Eu sinto aqui no meu espírito que muitos de vocês estão em relacionamentos proibidos. Relacionamentos que a pessoa às vezes ainda não caiu em adultério, não foi para a cama. Mas Jesus disse que só o fato de olharmos, de cobiçarmos uma pessoa, já é como se fosse um adultério. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. É claro que existe uma grande diferença nas consequências. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e cobiçar. Outra coisa é você alimentar aquele sentimento e você acabar se deitando com aquela pessoa. É um pecado que vai ter consequências muito mais graves. Mas Deus quer te poupar de tudo isso. Ele quer passar uma borracha e apagar todo o seu passado, como se você nunca tivesse pecado antes. E para isso basta você confiar no sacrifício de Jesus. Afinal de contas, a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos. Amém? Então agora eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você. Você vai fechar os seus olhos e você vai se concentrar nesta oração. E no final, eu peço que você continue aqui, porque Deus tem uma palavra para você e eu quero emprestar a minha boca para que o Senhor me use na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco em todo o tempo. Nós Te entregamos, meu Pai, todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, temores, decepções e alegrias. Oh, meu Pai, obrigado por sempre cuidar de nós. Como é bom podermos entregar os nossos fardos nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos um lar, uma família, um trabalho e pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada. Pai, nós te agradecemos também pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim somos abençoados e amados o tempo todo. Assim como o rei Davi, Senhor, nós nos colocamos humildemente na sua presença para te pedir perdão pelas escolhas erradas. Oh, meu Deus, muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Mas por isso estamos aqui confessando os nossos pecados, reconhecendo a tua grandeza de misericórdia. 
Ó oh, Pai, o Senhor mesmo prometeu nos abençoar e fazer o melhor por nós se obedecermos a sua palavra. Mas mesmo assim, Pai, muitas vezes somos desobedientes, por isso não vamos confiar mais em nós mesmos. Não garantimos o dia de amanhã, mas nós te pedimos hoje, fortaleça-nos, ó oh, Pai. Não queremos entristecer o teu coração. O inimigo tem tentado nos seduzir com falsos prazeres e vantagens do pecado. E nós reconhecemos que muitas vezes temos deixado a carne falar mais alto do que o espírito. Temos deixado o pecado entrar no nosso coração sem pensarmos nas consequências ruins que isso pode nos trazer. Mas não queremos viver mais assim, Senhor. Por isso clamamos pela sua misericórdia. Assumimos a culpa pelos nossos erros e ao mesmo tempo reconhecemos que Jesus carregou na cruz os nossos pecados. E por causa disso ele foi condenado. Por causa disso, ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que hoje pudéssemos ter o perdão, a libertação e uma nova chance. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, porque assim como o Senhor perdoou Davi, o Senhor está nos perdoando agora. Através do seu Filho Jesus, nós cremos no perdão, na remissão dos nossos pecados. E nós não queremos mais viver desta maneira. Não queremos mais andar com o tipo de pessoa que temos andado praticando coisas que até temos vergonha de contar para os outros. Pai, nos ajude, Senhor. Recebe o nosso coração neste momento, a nossa oração mais profunda de gratidão e de arrependimento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é bom podermos orar, não é verdade? Eu sinto uma paz tão grande. Eu creio que você sente também. E por isso não saia do vídeo neste momento, porque eu creio que o seu clamor chegou ao coração de Deus. E enquanto eu for falando palavras aqui, eu espero que você receba como se fosse o próprio Senhor falando contigo. Amém? Então abra o seu coração e preste muita atenção neste momento. Meu filho, minha filha, como é bom ouvir a sua voz falando comigo. Eu não resisto a um coração quebrantado. E por isso derramo a minha bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite. Eu sou o seu Deus e eu vou continuar cuidando de você, inclusive enquanto você dorme. Não se preocupe com nada, apenas descanse o seu coração e a sua alma. Eu estou aqui. Eu perdoo cada um de vocês pelos erros que cometeram, pelas decisões que tomaram sem ouvir a minha opinião e sem seguir o que eu dizia na minha palavra. Eu fico triste quando vejo vocês colhendo os frutos amargos dessas escolhas ruins, mas eu permito que isso aconteça para que vocês possam amadurecer. Mas saibam de uma coisa, eu nunca vou virar as costas para vocês e eu prometo segurar na sua mão enquanto você passa por esse momento difícil. Eu fiz isso com meu servo Davi, ele me desobedeceu, ele seguiu o caminho que a sua carne queria e por isso ele errou, destruiu uma família inteira. E eu permiti que ele pagasse pelos erros que cometeu. Mas eu nunca o abandonei. Eu o perdoei, porque ele veio até mim com o coração quebrantado e sincero. Eu sei que Satanás tem tentado você. Ele tem tentado te seduzir com mentiras que parecem boas. Ele sempre foi assim e vai continuar sendo até o dia em que o meu filho Jesus voltar. Mas nesta noite eu derramo sobre a sua vida uma unção especial que vai te ajudar a resistir aos ataques do maligno e te proteger de todas as suas armadilhas. Receba, meu filho, pela fé, a minha unção, a minha graça, o meu poder. Neste momento, o fogo do Espírito Santo está queimando dentro do seu coração e ele vai te guiar para que você possa fazer escolhas certas e viver em obediência. Eu quero que você descanse em paz esta noite. Eu vou te proteger dos sonhos ruins, dos ataques malignos noturnos, eu vou trazer descanso e conforto ao seu corpo e à sua alma. Pode confiar em mim, eu estarei sempre cuidando de ti. Com amor eterno, o seu Pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu estarei aqui com você para te ajudar a dormir em paz, para ter um momento abençoado na presença do Senhor. E para isso eu quero trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, que com certeza vai tirar a sua ansiedade e a sua preocupação que tem atrapalhado tanto o seu sono. Você não vai precisar mais levar angústia para a sua cama, porque o nosso pai vai cuidar do seu corpo e da sua alma. Você crê nisso? Nesta noite você não terá mais que lutar contra os seus pensamentos, porque o Senhor vai guardar cada um deles. 
E no final, eu vou orar por você, pela sua família. Eu vou pedir que Deus proteja a sua casa com anjos poderosos. E você terá uma noite de descanso como há muito tempo você não tinha. Amém? E antes de começarmos a meditar na palavra, eu quero pedir que você clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E não se esqueça também de compartilhar, porque ao fazer isso você pode salvar vidas. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra, de uma mensagem de fé, de esperança. E Deus pode usar a sua vida para isso. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito no Salmo 37, o versículo 16 ao versículo 20. Preste muita atenção no que está escrito. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Olha isso, irmãos. Deus é perfeito, Deus é justo e quando nós vemos as pessoas más prosperando, na verdade devemos ter uma visão espiritual. Essas pessoas que fazem o um mal contra as outras e que parece que tudo dá certo na vida delas, apesar de não buscarem a Deus, na verdade, elas estão com os dias contados e se elas não se arrependerem, se elas não crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador, elas perecerão no inferno para sempre. E é por isso que nós devemos ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. E não ficarmos olhando para as pessoas à nossa volta. Não podemos ficar invejando os ímpios, as pessoas que não buscam a Deus, porque na verdade elas estão no caminho errado, elas precisam se arrepender. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o um mundo perfeito e Ele criou o um mundo para refletir a sua glória. Mas infelizmente, as coisas começaram a dar errado por causa da desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade e trouxe consequências desastrosas para todos nós. E hoje a gente vive num lugar confuso, cheio de ganância, sem amor, sem compaixão. É um mundo que, assim como disse o apóstolo João, ele está sob o poder do maligno onde existe tanta injustiça, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Mas, irmãos, mesmo diante de tanta injustiça, de tanto egoísmo e maldade, o Senhor não se esquece daqueles que entregam suas vidas a Ele e permanecem obedientes à sua palavra. E a prova disso é que há milhares de anos, Deus entregou uma palavra de consolo ao rei Davi que eu acabei de ler para você. No Salmo 37, Davi mostra que Deus se levanta contra uma sociedade corrupta e pecadora. Ao mesmo tempo, ele traz aos seus filhos uma mensagem de esperança, mesmo diante de tantos problemas, dificuldades e tanto sofrimento. O Senhor defende os justos, ele cuida dos aflitos, ele enxuga as lágrimas daqueles que choram. E neste Salmo diz também que ele sacia a fome dos necessitados e dá um novo coração àqueles que foram rejeitados e abandonados. Por isso eu quero te dizer uma coisa, você que chegou aqui neste vídeo, saiba que você é muito especial. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o quanto as notícias nos jornais sejam assustadoras e não importa também o quanto tudo parece estar dando errado na sua vida. Meu irmão e minha irmã, creia que você não será envergonhado. Eu sei que você tem passado por momentos de dor, de perdas, de sentimentos de culpa, aquele sentimento de fracasso que arruína a sua vida. Mas o Espírito Santo está aqui e Ele vai colher cada uma de suas lágrimas e na hora certa Ele vai te honrar, Ele vai te tirar desse fundo do poço, Ele vai te tirar dessa situação e por mais que o inimigo tente te dizer que isso não vai acontecer, que você não presta, que você não tem valor, creia que Deus está a seu favor, a sua palavra é poderosa e é fiel e você pode passar por lutas, mas Deus sempre estará te protegendo e honrará a sua fé. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A história da morte de Lázaro é contada no Evangelho de João capítulo 11. E de acordo com a Bíblia, Jesus era muito amigo desses três irmãos. E quando Lázaro ficou doente, as suas irmãs enviaram uma mensagem para Jesus pedindo que ele viesse curá-lo. Só que o mestre não chegou imediatamente e então Lázaro acabou morrendo. E quando Jesus finalmente chegou à aldeia onde seus amigos estavam, Maria foi encontrá-lo e ela disse que se ele tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo. 
Então naquele momento Jesus disse para Marta, fique em paz, o seu irmão irá ressuscitar. Marta então respondeu que sabia que Lázaro ressuscitaria na ressurreição final no último dia. Mas Jesus disse para Marta, não Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa passagem está em João capítulo 11, o versículo 25 e o 26. E então Marta respondeu que sim, ela respondeu que cria em Jesus e na sua ressurreição. E por causa disso, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, que tinha sido colocado em uma caverna com uma pedra cobrindo a entrada. Então Jesus ordenou que a pedra fosse removida e ele disse em voz alta, Lázaro, vem para fora. E aquele homem milagrosamente saiu daquela tumba, ainda coberto por lençóis, e o Senhor ordenou que ele fosse libertado. Irmãos, esse foi um dos milagres mais poderosos da Bíblia. E repare que essa história tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui, porque ela nos ensina que nós devemos acreditar que as coisas podem mudar de forma extraordinária se acreditarmos no poder do Senhor. Quando Jesus chegou à tumba de Lázaro, Marta disse que o seu irmão já estava morto e que ele tinha chegado tarde demais. Mas Jesus respondeu que se ela cresce, o irmão dela viveria. E essa história, irmãos, nos lembra que mesmo que as coisas pareçam sombrias, sem esperança, devemos acreditar que o Senhor pode todas as coisas. E outra coisa que Deus quer que você entenda é que você não pode perder a sua fé. A história de Lázaro é uma história de sofrimento, de luto e de morte. Mas mesmo diante daquela dor, Jesus demonstrou que devemos ter fé e esperança. E não desistirmos jamais, porque o impossível pode acontecer a qualquer momento. E essa história também nos lembra que mesmo quando tudo parece ter morrido dentro de nós, a vida, a esperança podem voltar para você, a sua alegria pode voltar, creia nisso meu irmão, Deus está te mostrando aqui hoje que através da ressurreição tudo será restaurado e não somente a ressurreição no dia final, quando você partir dessa terra, não, Deus quer ressuscitar os seus sonhos, Ele quer que você volte a olhar para Ele, porque quando você olha para si mesmo, você só vê decepção, tristeza, fracasso, mas quando você olha para Jesus, você enxerga o milagre, porque Jesus está vivo, a cruz não pôde segurá-lo, Jesus está vivo hoje intercedendo por você, amém? E agora eu quero orar pela sua vida, você que foi tocado por esta palavra, saiba que no final da oração eu quero abençoar você, eu quero te dizer palavras proféticas, palavras de bênção, como se o próprio Deus estivesse falando contigo, então não saia deste vídeo, Deus quer falar com você, amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que estamos na tua presença nesta noite. Obrigado meu Pai pelo teu cuidado conosco e nós entregamos nas tuas mãos agora todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, tristezas e alegrias. Oh meu Pai, obrigado Senhor pela oportunidade de ter uma família, um lar, pessoas que caminham conosco à nossa volta. Obrigado Senhor por este canal no YouTube, pessoas têm sido salvas, transformadas. Eu te louvo Senhor porque o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu já pedi a ti. Eu creio meu Pai que muitas vidas ainda virão e desde já eu te agradeço por cada pessoa que tem compartilhado, cada pessoa que tem enviado essas mensagens, orações para tantas pessoas. Oh Pai, o Senhor tem visto a nossa dedicação, o quanto queremos a Tua presença, mas nós sabemos que não somos merecedores de nada, o pecado muitas vezes tem nos afastado de Ti, o pecado tem nos atrapalhado, mas estamos aqui meu Pai te pedindo perdão, tem misericórdia de nós. Oh meu Pai, muitas vezes damos lugar à carne, não damos lugar ao Espírito, não deixamos que o Senhor conduza a nossa vida. Muitas vezes também Senhor, somos tão focados nos problemas, nas lutas, dificuldades, que esquecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nada pode resistir ao seu poder. Perdão, ó Pai, pelas vezes em que não cremos que o Senhor pode dar vida aonde só há morte e o Senhor é a luz que ilumina qualquer treva. Oh, meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti para clamar pela nossa vida e pela nossa fé. Senhor, nós temos vivido tantas injustiças que às vezes perdemos a esperança de que dias melhores virão. 
Oh, meu Pai, as lutas que esse irmão e esta irmã estão enfrentando, muitas vezes tiram a vontade de viver. Quantos que estão me ouvindo agora, Pai, se encontram com uma vida totalmente bagunçada, uma vida de derrotas. Pai, muda a história do teu povo, Senhor. É só o Senhor que pode mudar a nossa vida. A partir de agora, Senhor, nesta noite, mesmo fracos e desanimados, entregamos a Ti o nosso coração e o nosso futuro. Receba, Senhor, no altar a nossa vida, a nossa família e que os Teus anjos, meu Pai, nos protejam em todos os nossos caminhos. Dá-nos, Senhor, livramentos, livramentos de morte, de doenças, livramentos da falência. Pai, abre portas financeiras portas em nossas vidas que nós precisamos tanto, Senhor. E no dia seguinte, meu Pai, quando nos sentimos fracos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor está ouvindo as nossas orações e com certeza não seremos envergonhados pelo inimigo. A Tua palavra diz que a única coisa que nos dá a vitória é a fé no Filho de Deus. E é no nome dEle que nós pedimos a Tua graça e a Tua proteção hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso momento de oração não acabou ainda. Deus é fiel e Ele agora vai te responder. Preste muita atenção no que Ele vai te dizer, porque essa resposta é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os teus pensamentos dominem a sua mente. Amém? Apenas escute a voz do Senhor com o seu coração. Aleluia. Meu filho e minha filha, como é bom ouvir a sua voz nesta noite. Eu recebo a sua oração e eu quero que você saiba que eu estou sempre ao seu lado, cuidando de você em todos os momentos, mesmo quando você não percebe. Eu quero que você saiba que você é uma joia preciosa para mim e que nada pode mudar o meu amor incondicional por você. Oh, meu filho amado, não se preocupe com as injustiças deste mundo, porque eu sou um Deus justo e nada passa despercebido aos meus olhos. Confie em mim. Confie na minha palavra, porque ela é a verdade que liberta e fortalece a sua fé. Receba agora, meu filho, a minha unção, a minha unção de renovo. E eu te garanto que quando você coloca a sua vida nas minhas mãos, eu restauro as suas forças e a sua esperança. Mantenha sua fé em mim, pois eu sou o Deus que realiza o impossível e que dá vida ao que está morto. O que eu fiz com Lázaro também posso fazer em você. Eu ressuscito nesta noite os sonhos que se foram e os planos que ficaram para trás. Eu também quero lembrá-lo que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado por mim. O seu pedido de perdão é sincero e eu já te perdoei. Eu te amo. Eu quero que você saiba que eu estou sempre disposto a te perdoar e te dar uma nova chance sempre que você se arrepender e se voltar para mim. Oh, meu amado filho, lembre-se que você não está sozinho. Eu coloquei pessoas especiais à sua volta, pessoas que estão contigo para te ajudar a enfrentar os desafios. O seu lar, sua família e o seu trabalho são presentes que eu te dei e você pode usá-los para glorificar o meu nome e abençoar os outros. Por isso, confia em mim e não ceda mais às investidas do inimigo. Ele é astuto, ele vai tentar te desviar do meu caminho, mas comigo ao seu lado você será capaz de resistir e vencer todas as batalhas. Ore sempre e mantenha sua mente e o seu coração focados em mim e nas coisas que são do meu agrado. E neste momento eu envio os meus anjos poderosos para que você durma em paz e tenha uma noite de descanso. Eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. A minha graça é suficiente para você e a minha paz sempre estará contigo. Eu sou o teu Deus que te ama incondicionalmente. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero que você saiba que o Senhor te trouxe aqui por um motivo. Ele quer tirar esses sentimentos ruins que estão tomando conta do seu coração e trocá-los por pensamentos de esperança. Você não precisa ir para a cama com a alma angustiada, aflita, porque Jesus pode pegar os seus fardos pesados e trocá-los por um fardo leve. Amém? Você crê nisso? Então escute a mensagem que o Senhor manda te entregar agora e no final eu quero orar por você e depois eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero falar palavras proféticas de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando com você. 
E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho um encontro marcado com você. Então se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá bom? Vamos caminhar juntos porque juntos nós somos muito mais fortes. Irmão, a palavra de Deus para você hoje está no capítulo 41 do livro de Isaías e na minha opinião é uma das passagens mais encorajadoras de toda a Bíblia. Diz assim o Senhor, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que palavra maravilhosa, não é verdade? Eu sei que todos nós, como seres humanos, sentimos medo. O medo é uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento, seja por causa de uma ameaça física, emocional ou espiritual. Ele pode nos paralisar, nos impedindo de agir ou de tomar decisões importantes na nossa vida. E muitas vezes o medo é baseado em nossas próprias limitações, fraquezas ou experiências traumáticas do passado. Mas nós que caminhamos com Cristo, temos a promessa de que Deus está conosco em todas as coisas e isso inclui os nossos medos e preocupações. E na passagem que eu acabei de ler para você, Deus está falando diretamente ao nosso medo, nos prometendo uma série de coisas muito importantes e que vão nos ajudar na luta contra esse sentimento que tanto nos aprisiona. E a primeira razão pelo qual não precisamos ter medo é porque o Senhor está conosco. Ele disse assim, não tema, porque eu estou com você. Irmãos, a Bíblia mostra que Deus é onipresente, o que significa que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não importa onde estivermos ou o que estivermos enfrentando, Deus está sempre ali e Ele é mais poderoso do que qualquer ameaça que possa surgir contra você. E nesta passagem da Bíblia, o Senhor também nos lembra que Ele é o nosso Deus. Ele disse, não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. E isso significa que, como cristãos, temos um relacionamento íntimo com Ele como nosso Pai e Salvador. Deus é um ser pessoal, amoroso e cuidadoso, e Ele se importa profundamente conosco. E como Ele é o nosso Deus, Ele tem poder e autoridade para agir em nosso favor. Amém? E se continuarmos a leitura aqui desta passagem, Deus está nos assegurando que Ele nos fortalece. Ele disse, eu o fortalecerei. E isso mostra que quando nós estamos enfrentando situações difíceis, muitas vezes nos sentimos fracos, mas o Senhor está nos prometendo força. Ele quer que a gente enfrente o medo que tenta nos dominar. Eu costumo dizer que coragem não é a ausência do medo, mas é você fazer mesmo sentindo medo. Por isso, meu irmão, creia que Deus não vai te abandonar. Ele está com você neste deserto, nessa situação difícil. E mesmo que você sinta medo do seu futuro, do dia de amanhã, confie que o Senhor é contigo e que Ele jamais te abandonará. Amém? E na continuação aqui desta passagem bíblica, o Senhor nos promete ajuda. Ele disse, eu te ajudarei. Ou seja, quando nós passamos por batalhas, por lutas que parecem nunca ter fim, nós precisamos de ajuda, mas muitas vezes essa ajuda não vem das pessoas. As pessoas que estão à nossa volta muitas vezes não sabem como nos ajudar. Elas não têm os recursos, elas não podem responder nossas orações. E muitas vezes nós nem conseguimos sair do problema porque não temos sabedoria suficiente, não somos bons, capacitados o bastante para resolver tudo. E é por isso que Deus promete nos ajudar em todas as situações, nos dando orientação e provisão para lidar com as circunstâncias que a vida nos coloca. Amém? A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E por mais que você chore, por mais que você sofra, Deus está aí com você, colhendo suas lágrimas. E a Bíblia diz que ele recolhe cada uma de nossas lágrimas. E a promessa dele no Salmo 126 é que se formos caminhando e chorando, voltaremos com júbilo, trazendo a nossa colheita. Por isso, meu irmão, não desanime. Deus ainda está na sua história e ele não vai te abandonar por causa das suas falhas, pelo contrário, ele quer que você cresça, que você amadureça, amém? Nós lemos na Bíblia que quando Pedro começou a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, ele fracassou na fé, 
Ele viu os ventos contrários, a tempestade e ele começou a afundar porque não conseguiu permanecer crendo em Jesus até o fim. Mas foi então que quando ele começou a afundar, ele gritou, Mestre, socorro, salva-me. E foi então que imediatamente Jesus lhe estendeu a mão e o fez andar novamente sobre as águas até que juntos subiram até o barco. Amém? E por fim, quando vemos aqui nesta passagem que eu li no começo do vídeo, está escrito que Deus promete nos sustentar. Ele disse, eu te sustento com a minha destra fiel. Oh, meus irmãos, eu sei que a mão poderosa de Deus está sempre estendida para nós. Hoje você não está encontrando uma saída. Hoje você se vê perturbado e não consegue dormir bem porque são tantos problemas. Mas Deus promete te segurar pela mão direita. Ele promete te abençoar com esta mão. Ele promete te dar força e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Amém? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que homens e mulheres de Deus, como Abraão, Moisés, Davi, Esther, Isaías, Daniel, Paulo e até o próprio Jesus sentiram medo em algum momento de suas vidas? É claro que sentiram. Eles eram seres humanos assim como nós e eles também tinham as suas fraquezas. Mas o que fez a diferença em suas vidas foi a certeza de que eles não estavam sozinhos. Eles sabiam que Deus estava ao seu lado nos piores momentos e que os livrariam de qualquer mal. Por isso, meu amado, minha amada, o Senhor quer te lembrar que Ele não vai te abandonar. Apenas não olhe as circunstâncias, olhe somente para Ele. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que ainda estão com a vida toda bagunçada, uma vida derrotada aos olhos do mundo. Mas quando você coloca a sua fé em Jesus, Ele recebe a sua oração como um aroma suave. Ele recebe o seu coração cheio de fé e assim como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Cristo e foi curada. Assim também a sua fé está tocando o coração do Pai. Deus está vendo você no meio da multidão. Hoje você pode se sentir a pessoa mais solitária do mundo, mas você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Deus vai participar de cada detalhe da sua vida e lá na frente você vai glorificar o nome dele. Você vai juntar as peças e você vai entender que tudo cooperou para o seu bem. Amém? E agora eu quero orar por você, lembrando que no final da oração eu quero dizer e profetizar palavras de bênçãos na sua vida. Então feche os seus olhos e ore em silêncio junto comigo, ore em voz alta, da maneira que você quiser. E eu tenho certeza que o Senhor está nos ouvindo agora. Amém? Vamos orar. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que o Senhor dedicou a nós durante todos os momentos. Oh, meu Deus, eu só tenho que Te agradecer por esta obra que tem crescido a cada dia. Obrigado, meu Pai, porque aqui eu tenho o privilégio de falar do Teu amor, da Tua palavra que nos revigora que nos dá uma direção, paz e consolo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca virou as costas para nós. Nós é que nos afastamos de Ti. Por isso, meu Pai, nos perdoe, porque muitas vezes ouvimos a Tua voz, mas não obedecemos. Muitas vezes sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Perdoa-nos, ó Pai, que esta oração toque o Teu coração. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, não nos deixe viver neste mundo sozinhos, Pai, porque nós não damos conta. O pecado, muitas vezes, é muito mais forte do que podemos suportar. As tentações são muito fortes, ó oh Pai, e a nossa carne é fraca. Por isso te pedimos ajuda, Senhor. Nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a buscar o Senhor acima de tudo. A tua palavra diz no Salmo 1 que quando meditamos na tua palavra dia e noite, tudo que nós fazemos prospera. Por isso, Senhor, não queremos outro caminho na nossa vida. Queremos prosperar em todas as áreas, nos relacionamentos, nas finanças, na nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nos ajude, Senhor. Queremos ter mais intimidade contigo. Queremos ouvir a tua voz e te obedecer. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Um socorro bem presente nas horas de angústia. Por isso, o Senhor nos pega pela mão nos liberte do medo que está tomando conta do nosso coração. Nós queremos dormir em paz, 
mas essa angústia, ó Deus, não nos deixa. Essa angústia está sempre conosco. Até quando, Senhor, continuaremos dessa maneira? Até quando continuaremos nesse deserto? Ó oh, Deus, nós te entregamos a nossa vida e te pedimos socorro, Pai. Quantos agora, Pai, estão completamente preocupados, ansiosos? O coração, o peito chega a doer, Pai. Tamanha a aflição que estamos vivendo. Tem pessoas que estão aqui, ó Deus, que os recursos já se esgotaram. As pessoas à sua volta já não ajudam elas. Ninguém estende a mão. Pai, mas nós acabamos de ler que o Senhor vai nos proteger e nos abençoar com a Tua mão direita poderosa. Senhor, eu te peço que o Teu milagre seja tão grande que as pessoas vejam que é o Senhor quem nos tirou do deserto e deste fundo do poço. Eu vejo aqui, meu Pai, esta mulher que se encontra na pior fase da vida dela, mas ao mesmo tempo eu consigo ver o Espírito Santo de Deus repousando sobre ela, sobre este homem, sobre esta pessoa que acha que não tem mais jeito, que tudo já chegou ao fim. Pai, eu creio que não estou falando aqui em vão. Esta palavra mudou a minha vida e eu te peço, muda a vida de cada um que está me ouvindo agora. Que o Senhor nos dê o descanso e a paz para todos sempre. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, não existe nada melhor do que entregarmos os nossos fardos nas mãos do Senhor, não é verdade? E agora, como você sabe, o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus é fiel e Ele vai ouvir o seu clamor. Eu quero te dizer palavras de bênção. Acredite que é o Senhor falando contigo e eu tenho certeza que o seu coração se encherá de paz. Amém? Abra o seu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, é com muita alegria que eu recebo a sua oração. Eu me sinto tão feliz por reconhecer o meu cuidado com a sua vida desde o momento em que você acordou pela manhã. Eu caminhei ao seu lado. Eu te segui quando você saiu de casa, te fortaleci no trabalho e te trouxe de volta em segurança para o seu lar. Eu te dei livramentos que você nem imagina. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você se afastou de mim e quis trilhar o seu próprio caminho. Oh, meu filho, eu te perdoo pelos seus pecados tanto aqueles pecados que você nem sabe que cometeu, quanto aqueles que você fez sem perceber. O diabo vai querer te acusar, apontar o dedo contra você, dizendo que você não merece o meu amor por causa dos seus erros. E quando isso acontecer, diga que o sangue de Jesus te lavou e te justificou de toda culpa. Declare que você não merece mesmo, mas o meu amor tem a ver com quem eu sou e não com quem você é. Eu também quero que você saiba que não há nada que esteja além do meu poder. Não importa qual seja a sua angústia ou medo, eu vou libertá-lo e protegê-lo. Apenas confie em mim e não se preocupe com o futuro, pois eu já tenho um plano para a sua vida. Confie em mim e siga os caminhos que eu estou mostrando a você. E se por acaso você se afastar desse caminho, saiba que eu estarei sempre esperando você de braços abertos pronto para acolhê-lo e ajudá-lo a recomeçar. Eu não quero que você seja mais escravo do pecado. Eu te libertei através do meu filho Jesus. Por isso, coloque a sua fé e a sua esperança nele, na certeza de que ele é fiel e está vivo, poderoso para te salvar. E com toda essa certeza do seu coração, durma em paz essa noite, sabendo que eu estou com você e que eu te amo mais do que você pode imaginar. Do seu Pai Eterno, Deus. Olá, meu querido irmão e minha irmã. Boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para orar por você que tem tido dificuldade em dormir. Você está sempre preocupado com o dia de amanhã. São tantas pendências na sua vida. E por isso, todos os dias, às 10 horas da noite, eu quero fazer uma oração para te ajudar a dormir. Amém? E no final de cada vídeo, você vai escutar o próprio Senhor falar ao seu coração e trazer respostas que você tanto precisa para ter uma noite tranquila e de paz. E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e também deixe o seu like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E eu sei que assim como eu, você também tem passado por momentos difíceis, por provações, Irmãos, os nossos dias têm sido muito difíceis e as lutas parecem que nunca chegam ao fim. Nós olhamos para o cenário do país, 
a crise mundial e nós ficamos sem esperança. E o resultado disso é que nós não conseguimos descansar quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. Deus tem para nós a verdadeira paz, que não depende das circunstâncias, não depende das situações à nossa volta. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre esta paz que excede todo o entendimento. Amém? Está escrito no livro de Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Glória a Deus. Irmãos, diante de tudo que nós estamos vivendo ultimamente, é fácil ficarmos presos em pensamentos negativos, com medo do que está por vir. E quando essas coisas tomam conta de nós, acabam roubando a nossa alegria e a nossa paz. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor está te dizendo nesta noite para que você escolha pensar nas coisas boas da vida. Lembre-se das promessas do Senhor para você, de tantas coisas que Ele já falou contigo, de tantas promessas sobre o futuro, sobre aquilo que Ele tem reservado para você. E isso vai te ajudar a enfrentar os desafios com coragem e esperança. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E esse versículo que nós acabamos de ler diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas. E ao final, com ações de graças, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E sabe qual vai ser o resultado disso? A paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. É como se você estivesse blindado, protegido contra o medo, contra a desesperança, contra o desespero. Você vai estar com seu coração tão calmo, tão tranquilo, que até mesmo você vai ficar sem entender. Você não vai saber por que você está sendo tão acalmado nessa tempestade, mas é porque o próprio Senhor está te protegendo. Amém? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que durante uma perda, durante um momento difícil em que elas estavam passando, talvez uma cirurgia que elas tinham que fazer no hospital, elas de repente sentiram uma paz tão incrível, uma paz que fez com que elas ficassem preocupadas, porque elas pensavam, por que será que eu estou tão calmo assim? Todo mundo está preocupado e ansioso, mas eu estou tranquilo. E aí nesse momento elas entenderam que era Deus protegendo elas. Se você tem andado com Deus e tem passado por momentos tão turbulentos, tão difíceis, simplesmente entregue os seus pedidos a Deus. Entregue nas mãos dele e ele promete que vai te dar desta paz. Amém? Irmãos, a Bíblia nos ensina que o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. E ele nos convida a entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades a ele, pois ele é poderoso o suficiente para lidar com elas. Além disso, as escrituras declaram que o Senhor é fiel e ele nunca vai te abandonar. Por isso você precisa acreditar nessa palavra. A Bíblia diz também em Deuteronômio 31, versículo 6, que nós devemos ser fortes e corajosos e não termos medo e nem ficarmos apavorados, porque o Senhor estará conosco aonde quer que a gente vá. Irmãos, eu poderia passar aqui várias horas falando das promessas do Senhor da Bíblia, porque são muitas e muitas promessas, tudo para que você se acalme, para que você não queira resolver tudo na sua força, no desespero mas para que você aprenda a depender do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que homens e mulheres de Deus não eram fortes o bastante, mas eles decidiram confiar no Senhor e por causa da sua busca incessante em oração, no jejum, Deus começou a operar na vida dessas pessoas e milagres começaram a acontecer. E existe um versículo muito forte que eu gosto muito, que está no Salmo 46, o versículo 10. Olha o que o Senhor está nos dizendo hoje. Parem de lutar, 
saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém? Irmãos, essa passagem nos lembra que mesmo diante de tudo aquilo que é mal, toda a maldade do mundo, toda a injustiça, corrupção, violência, Deus ainda está no controle de tudo. Deus é justo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e por isso nós podemos confiar nele. E naquela primeira passagem que eu li para você aqui de Filipenses capítulo 4, diz que nós devemos focar a nossa mente naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que agrada ao Senhor. E o problema é que muitas vezes a gente coloca lixo na nossa mente, não é assim? A gente coloca somente pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, que desagradam ao Espírito Santo. E aí a gente quer ter uma alma limpa, uma alma pura, mas não é possível. Isso porque a nossa mente está contaminada. Por isso, irmãos, nós devemos a cada dia lançar fora todo medo, todo pensamento destrutivo e voltar a nossa atenção para o Senhor. É por isso que todos os dias eu quero estar aqui com você. Você que tem me acompanhado, você sabe que aqui eu não falo de religião, aqui eu não quero falar de placas de igreja, eu quero pregar somente a palavra do Senhor. E por isso eu peço que você sempre compartilhe o vídeo, porque isso pode salvar uma vida. Quando você clica em compartilhar, envia para o WhatsApp, para os seus amigos, sua família, seus grupos no WhatsApp, vidas são tocadas e alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Essa obra é dele, essa obra não é minha. E você pode fazer parte desse grande exército que tem feito a diferença nessa terra. Aleluia! Por isso agora você vai deixar de lado toda preocupação, todo medo. Você vai fechar os teus olhos, respirar fundo e você vai receber esta oração que eu vou fazer pela sua vida e depois você vai ouvir o próprio Deus falando com você. Creia nisso, irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos chegando ao final de mais um dia, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, os nossos amigos, a nossa casa e todas as outras bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, hoje nós tivemos muitos desafios, algumas dificuldades e alguns momentos de dúvida e incerteza. Eu peço perdão por todas as vezes em que eu cometi falhas, quando eu não obedeci a sua palavra. Muitas vezes o Senhor falou comigo, mas eu decidi rejeitar essa voz e principalmente quando eu não confiei em ti diante das adversidades. Pai, muitas vezes eu não confio no Senhor porque eu quero ainda resolver na força do meu braço e muitas vezes eu acabo ficando com raiva, com medo ou desesperado. Mas agora, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos a minha vida e o meu coração e eu intercedo também pela vida dos meus irmãos em Cristo. Pessoas que estão me ouvindo há tanto tempo estão ainda passando por tantas batalhas, ó Pai. Mas agora, Senhor, antes de dormir, eu quero te agradecer por estar sempre presente, por nunca me deixar sozinho, por me guiar e me amar incondicionalmente. Pai, eu quero te agradecer por me dar a esperança e a coragem de continuar lutando, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Ó oh, Senhor, eu peço a sua orientação e a sabedoria para enfrentar os desafios que eu tenho para resolver amanhã. Me ajude, Senhor, a ser uma pessoa paciente, bondosa, generosa e honesta. Eu peço, meu Pai, que o Senhor me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja e que eu sempre faça a sua vontade, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ó oh, meu Deus, me livre de toda preocupação, de todo medo e angústia, que posso estar me impedindo de descansar. Me ajude, Senhor, a relaxar e fazer com que o meu corpo e a minha mente descansem profundamente enquanto eu durmo. Pai, eu preciso me sentir seguro e protegido durante o sono e eu sei que muitas vezes o inimigo vem tentando me oprimir, ele vem colocando o terror noturno, setas malignas têm lançado contra minha mente, causando pesadelos. Por isso eu te peço, Senhor, cobre-me com teu sangue, cobre este irmão e esta irmã com teu sangue, Jesus. Proteja a nossa noite, Senhor. Guarde os nossos pensamentos, os nossos sonhos, que o Senhor nos dê um sono tranquilo e reparador. E eu peço também que o Senhor proteja a minha casa, a minha família, enquanto eu durmo. 
e que o Senhor nos dê muita saúde e felicidade amanhã. Pai, e acima de tudo eu quero te agradecer, porque se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Se não fosse a tua doce presença e a tua misericórdia, nenhum de nós estaria aqui. O Senhor já provou o seu amor ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E agora nós só podemos te agradecer e te adorar. Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e tomamos posse de todas as tuas promessas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o nosso momento de oração não termina aqui. Eu quero que o Senhor fale contigo. Eu quero que o Senhor te encha do Espírito Santo. Eu quero que Ele colha todas as suas lágrimas e somente Ele sabe exatamente tudo o que você está passando. Por isso, eu quero que você ouça com muita atenção o que o Pai tem a te dizer. Amém? Continue com seus olhos fechados e ouça o que o Senhor tem a te dizer agora. Oh, meu filho e minha filha, eu ouço a sua oração com muito amor, com muita compreensão. Eu estou sempre presente na sua vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Eu entendo as suas preocupações, eu entendo os seus medos. Eu estou aqui para te guiar, para te dar força. Eu perdoo todas as suas falhas, porque o meu filho Jesus já morreu na cruz em seu lugar. Ele já pagou a sua dívida. Por isso eu te perdoo e eu te abraço neste exato momento. Eu não espero que você seja perfeito, mas sim que você se esforce a cada dia para ser mais parecido com o meu filho Jesus. Lembre-se que independente de qualquer coisa, eu te amo incondicionalmente. E eu sempre estarei aqui para estender a mão e ajudar você em tudo o que for preciso. E quanto aos desafios que você vai enfrentar amanhã, eu estarei com você o tempo todo. Confie em mim e siga a minha instrução e você vai encontrar a força e a sabedoria que você precisa para superar cada obstáculo. Lembre-se, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar sozinho, ainda que os teus pais, ainda que os teus amigos, ainda que o teu companheiro e a tua companheira te abandonem. Eu estarei sempre com você. É nesse momento que você acha que não tem mais forças, que chegou ao seu limite, que eu opero o meu poder, que eu abro diante de ti um novo caminho, uma nova esperança. Eu protejo você nesta noite e eu guardo os teus pensamentos e os teus sonhos. Por isso descanso o teu coração. Isso é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. E eu te dou agora um sono tranquilo e reparador. Eu vou proteger a sua casa, a sua família e também vou te abençoar com saúde e felicidade. Lembre-se, eu jamais te abandono. Eu te amo incondicionalmente. Estou preparando o melhor para você, segundo a minha vontade. Confie em mim, tudo vai dar certo. Com amor eterno, o seu Pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus preencha o seu coração neste momento. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos minutos, trazendo uma palavra de reflexão, uma mensagem que Deus tocou muito forte e eu tenho certeza que vai falar contigo nesta noite. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor tem um plano na sua vida. Deus te ama muito, você não tem noção disso. Você hoje pode estar cansado, sobrecarregado. Eu sei que muitos de vocês hoje pensaram em desistir. Pensamentos de morte passaram pela sua cabeça. Tudo porque você queria acabar com o seu sofrimento. Não é que você não ama a sua vida. Você ama a sua vida, você é grato a Deus. Mas você muitas vezes quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento. E você não sabe como fazer isso. Por isso, fique comigo até o final, porque esta mensagem vai te tocar profundamente. Hoje, irmãos, eu fiquei tão feliz em ler os comentários de várias pessoas que acompanharam a oração para dormir de ontem e elas conseguiram dormir levemente. Elas sentiram um renovo na alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. E Jesus disse que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. Então ele está aqui, irmãos, na presença do Espírito Santo. Ele cuida de nós nos momentos em que acordamos até quando nós vamos dormir. 
seja nos oferecendo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo, seja nos consolando ou nos dando força e encorajamento. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual e para isso precisamos nos fortalecer no Senhor. É isso que diz a Bíblia. Acontece, irmãos, que muitas vezes os nossos dias são tão corridos, as preocupações são tão constantes que na maioria das vezes nós não prestamos atenção em toda a bondade do Senhor, não conseguimos sequer orar. E é por isso que eu te convido a estar aqui todos os dias, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite. Três horários que vão marcar a sua vida e você vai começar a perceber a mudança logo nos próximos dias. Você vai começar a sentir uma paz, uma alegria que você não sentia há muito tempo e os milagres vão começar a acontecer. Porque Jesus disse que se buscarmos o reino de Deus e a nossa justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, antes de começarmos a leitura da palavra, eu quero te pedir que deixe aqui um comentário, escreva o seu nome e na frente escreva, eu creio em Deus. Amém? Isso vai fortalecer a sua fé, vai encorajar outras pessoas. Glória a Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão inscrever-se. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai se sentir mais sozinho, abandonado, longe de Deus. Não. A palavra do Senhor vai começar a transformar a sua vida e o seu coração. Amém? E eu quero começar lendo com você Isaías capítulo 30, o versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus espera o um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Olha que mensagem maravilhosa, irmãos. Como é bom chegar ao final de mais um dia e nós temos o privilégio de contemplar tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. E o melhor ainda é termos a certeza de que Deus não dorme, Deus não cochila e Ele vai continuar cuidando de nós enquanto descansamos nele. Amém? Eu estava aqui meditando um pouco nessa palavra de Isaías que nós acabamos de ler e eu percebi o quanto essa palavra é verdadeira. Deus tem prazer em ser bom, Ele ama fazer o bem para os seus filhos e Ele não espera nada em troca por isso. Irmãos, infelizmente nós vivemos em um mundo repleto de interesses. As pessoas chegam até nós porque têm um segundo interesse. Elas não querem a nossa amizade, elas não querem o nosso coração, a nossa companhia. Não, elas querem tirar de nós aquilo que serve para elas. Irmãos, é muito triste saber que hoje também no meio do povo de Deus há tanto interesse, há tantas pessoas querendo se aproveitar de nós. Mas irmãos, nós podemos descansar sabendo que Deus é quem nos defende. Ele sabe do interesse das outras pessoas. Ele sabe dos planos do inimigo para tentar nos atacar. Mas ele vem para nos proteger e nos guardar. Amém? A visão do mundo é essa. Se você for bom comigo, eu vou ser bom com você. Mas, irmãos, no reino de Deus é totalmente diferente. Deus faz o bem para nós porque Ele nos ama. Eu estou aqui para te dizer hoje, o mundo te valoriza pelo que você tem, mas Deus te ama pelo que você é, por quem você é. Amém? E tem um versículo no Salmo 34, versículo 8, que diz assim, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugie. Olha isso, preste atenção no que diz a segunda parte desse versículo. Como é feliz o homem que nele se refugia. E quando a Bíblia diz homem, ela se refere ao ser humano. Então qualquer um de nós pode recorrer à bondade do Pai. Não importa a sua religião, não importa a maneira com que você chegou aqui. Deus te ama e ele já provou isso ao enviar o seu filho Jesus para morrer na cruz. Você é mais do que vencedor. Jesus derramou o sangue dele em seu favor. Olha o tamanho do amor que ele tem por você. Por isso, tire agora todo o pensamento negativo. Eu vou orar por você daqui a pouco. Eu tenho certeza, Deus vai acalmar seu coração e vai te dar uma ótima noite de paz e de tranquilidade. Eu sei bem o que eu estou falando porque Deus tem acalmado meu coração. Irmão, são tantas coisas que eu tenho que resolver, tantas mensagens que eu tenho para responder. As pessoas me procuram pedindo socorro, uma ajuda. 
e muitas vezes eu não tenho tempo para responder porque eu tenho que gravar as mensagens aqui no canal. Eu escrevo também mensagens no Facebook, no Instagram, mas eu estou sempre orando, intercedendo. E se você está aqui comigo, saiba que você está na minha lista de oração. E não pense também que eu não passo por lutas, que eu não tenho preocupações, ansiedades. Esses dias eu comentei com uma irmã que eu estava muito ansioso. Ela tomou um susto, como se aquilo fosse uma coisa absurda. E eu disse para ela, olha, todos nós passamos por isso, passamos por aflições. Eu não tenho nada de especial além de você, mas o fato de eu estar na frente de uma obra é uma grande responsabilidade. Então, irmãos, muitas vezes eu me pego pensando nas madrugadas, muitas vezes à noite, sobrecarregado com tantas responsabilidades. E aí, quando eu chego neste ponto, geralmente quando eu estou no limite, é aí que o Espírito Santo me chama a atenção e ele começa a me dizer, por que você quer resolver tudo sozinho? Você se esqueceu de quem cuida de você? E então ali naquele momento eu faço a minha entrega, eu entrego todo o meu coração, os problemas, as pendências e Deus vai acalmando o meu coração. É por isso que eu senti muito forte de fazer essas orações para você dormir, porque eu sei da importância de uma boa noite de sono. Muitos de vocês estão me ouvindo agora e estão pensando que não tem mais jeito, que não há mais saída. Muitos de vocês estão pensando em como pagar as contas amanhã, se vocês terão condições de honrar com os compromissos, de cuidar da família, se estarão protegidos das maldades das pessoas. Mas é nesse momento, irmãos, que essa passagem de Isaías capítulo 30 nos traz um conforto tão grande. Eu vou ler ela novamente para você memorizar e guardar no seu coração. Diz assim, Deus espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém? Glória a Deus. Será que eu posso orar por você agora? Será que eu posso ser boca de Deus na sua vida hoje? Eu peço que você deixe o seu comentário aqui. Deus está falando comigo, pastor. Escreva assim nos comentários. Olha, Deus falou comigo nessa mensagem. Se você escrever isso, você vai estar encorajando outras pessoas a estarem aqui orando conosco. Eu sei que tem pessoas que entram no vídeo e ficam tão ansiosas e elas ficam lendo os comentários somente. Elas não prestam atenção no vídeo. Por isso eu te convido a cada dia, abra o seu coração, porque a palavra que eu trago aqui não é minha, mas é do Senhor. Amém? E não se esqueça também de compartilhar, isso ajuda tanto. Deus quer te usar poderosamente. Mas antes de você fazer isso, eu vou orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos, se concentre e vamos orar, falar com o Senhor. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, eu venho a ti nesta noite, ó Deus, com o coração cansado, desgastado. O dia foi longo, Senhor, foi exaustivo tanto fisicamente quanto mentalmente. Oh, meu pai, eu me sinto esgotado muitas vezes, sem forças para continuar. Por isso eu peço que o Senhor me ajude a encontrar paz e descanso, tão importantes para nós termos um renovo, um sono reparador, restaurador. Oh, meu pai, muitos dos meus irmãos agora, pai, estão chorando. Aleluia! Pai, a tua presença está inundando os nossos corações. Aleluia, meu Pai, a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. O inimigo, Pai, tem se levantado, Senhor. Ele tem tentado colocar problemas, tantas tarefas para resolvermos, tudo para que nós não oremos, Pai. Mas, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está nos carregando no colo agora. Oh, aleluia, arrabalabaciriricandalabarai. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo renovo espiritual. Aleluia, Senhor, este homem e esta mulher que não tem orado, não tem conseguido dormir. Ajuda essa pessoa agora, meu Pai. Glórias a Ti. Oh, Deus, eu te peço, Senhor, que a unção do Espírito Santo traga um renovo sobre esta pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cuida de cada detalhe. São tantos problemas e desafios. Pai, eu te peço, dá sabedoria, Senhor, para que essa pessoa tome as decisões certas e que ela possa confiar no Senhor e na sua bondade. 
eu sei que o Senhor está com ela, está com esta mulher tão abatida, tão sofrida. Oh Deus, o coração está em migalhas, está em pedaços. Essa pessoa, Pai, ela é totalmente desvalorizada dentro da sua própria casa. Ninguém valoriza, ninguém elogia, mas o Senhor, meu Deus, tem um plano na vida desta mulher. Esta mulher que agora chora de tristeza, mas ao mesmo tempo de alívio, porque o Senhor está falando com ela. Oh, meu Deus, essa mulher hoje pensou, pensou no pior, pensou em acabar com tudo, pensou em maneiras de dar um fim à sua vida. Mas, Pai, eu te peço, mostra a ela o teu amor, renova ela com a presença do teu Espírito Santo, aleluia. Ela é mais do que vencedora. Pai, este jovem também, Senhor, que está se sentindo perdido no mundo. Pai, muitas vezes não é o problema da falta do dinheiro, falta de amizades, falta de pessoas à sua volta, mas é o problema da falta de propósito, falta de saber o sentido da vida. Ó oh, Espírito Santo, visita este jovem, aleluia, este jovem que se sente tão confuso. Ó oh, Deus, cumpra os planos da vida dessa pessoa, dessa moça, essa moça que se sente tão carente, queria ter alguém do seu lado. Jesus, seja o melhor companheiro que ela pode ter, seja o pai, o amigo, seja o consolador. Ó oh, Deus, o que eu mais te peço neste momento é que o Senhor nos ajude a enxergar o Senhor acima dos problemas, acima das circunstâncias, que o Senhor nos ajude a entender o seu propósito em tudo que nós estamos passando. Ó oh, Deus, nós confiamos que o Senhor está trabalhando, Pai, em todas as coisas. Deus, cuida de nós, Senhor. Nós não temos mais nada, não temos mais ninguém a quem recorrer. Só o Senhor é o nosso socorro. Nós não somos merecedores, meu Pai, da Tua bondade, mas nós nos alegramos por poder contar contigo em todos os momentos do nosso dia. Obrigado, meu Pai, por nos dar a oportunidade de terminar mais um dia em paz. <risos> Aleluias! Aleluias! Oh, meus amados irmãos, estou sentindo a presença de Deus aqui agora. Eu louvo ao Senhor por tudo. Eu te agradeço por me acompanhar aqui. Eu só tenho um único desejo que você leve adiante essa corrente de oração e de fé. Essa palavra vai tocar muitas pessoas e essa mensagem ainda não acabou. Eu quero falar com você como se o próprio Deus estivesse falando contigo e Deus vai colocar as palavras na minha boca. Eu tenho certeza, será um renovo espiritual para você. Feche os seus olhos novamente e concentre-se. Abra o teu coração. Deus vai falar contigo agora. Meu querido filho, eu ouço as suas preocupações e eu sei o quanto você está cansado. Eu quero que você saiba que eu estou aqui com você, sempre com você e que eu te amo incondicionalmente. Eu quero que você descanse em minha presença e encontre paz para sua mente e para o seu corpo. Eu sou o Senhor do descanso e da cura e eu quero tocar em suas feridas e lhe dar a força que você tanto precisa para continuar. Eu quero que você deixe para trás os seus pensamentos, as suas preocupações e descanse agora completamente para que você possa se levantar amanhã renovado e pronto para enfrentar o dia. Meu amado filho e minha filha, saiba que eu cuido de cada detalhe da sua vida e que não há nada que eu não possa fazer. Eu quero lhe dar a certeza de que tudo já foi vencido pelo meu filho Jesus. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Oh, meu filho, se você soubesse o amor que eu tenho por ti, eu te guardo, eu te abençoo, eu nunca te deixo sozinho e eu estou sempre guiando você. Hoje você quis reclamar e eu vi o seu esforço em querer me agradar e por causa disso a minha graça e a minha misericórdia estão disponíveis para você. Basta que você me busque. Receba agora a força espiritual que você precisa. Receba agora a alegria que faltava para os seus dias. Eu sei de tudo que você está passando. Eu sei também que há um tempo para acabar todo o deserto na sua vida. Mas eu farei tudo no tempo certo. Na hora certa você verá 
que esta palavra vai se cumprir. Eu estou colhendo cada uma de suas lágrimas e eu quero que você nunca se esqueça de que eu estou sempre aqui com você. Neste momento, eu derramo sobre a sua vida uma unção especial para que você tenha um sono tranquilo e cheio de paz. E eu já estou trabalhando para o seu amanhã ser repleto de força, alegria e disposição. Lembre-se sempre, eu te amo, do seu Pai eterno, Deus. Aleluia. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por você estar aqui novamente em mais um momento de oração. Todos os dias, às 10 horas da noite, nós temos nos reunido para conversar com Deus sobre o nosso dia, as nossas vidas, lutas, preocupações e o Senhor tem nos respondido. E muitos irmãos já estão contando aqui nos comentários que as suas noites de sono já estão sendo muito mais tranquilas e eles estão acordando mais descansados e renovados. Irmãos, eu fico muito feliz por receber esses testemunhos porque eles são o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. O Salmo 3 diz assim, eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor quem me sustém. Amém? Isso acontece porque quando buscamos a Deus antes de dormir, Ele nos oferece o descanso que precisamos, mesmo quando estamos com o coração cheio de preocupação, cheio de angústia. E mais ainda, Deus continua trabalhando em nosso favor durante toda a noite. Amém? E eu quero trazer hoje uma mensagem muito forte que Deus colocou no meu coração. Se você crê que Deus pode fazer um milagre hoje, deixe aqui nos comentários. Pastor, eu creio em milagres. Ou então profetize pela fé e escreva desta maneira. Hoje eu recebi um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esta palavra. Amém? E você que é novo por aqui, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique nesse botão abaixo do vídeo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque eu quero que todo dia você receba uma mensagem de fé, uma palavra poderosa que vai marcar a sua vida para sempre. Glória a Deus! Irmãos, eu estava buscando ao Senhor aqui e Deus me tocou que muitos de vocês sofrem com o sentimento de solidão. E esse sentimento não tem a ver necessariamente com o fato de nós estarmos sozinhos. Nós podemos estar cercado de pessoas e ainda assim termos aquela sensação do abandono. E por isso eu quero ler para você uma oração que o rei Davi fez ao Senhor em um momento muito parecido com este que você está vivendo. Ele disse assim, Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Meu querido irmão e minha irmã, eu não sei qual é o motivo para o seu sentimento de solidão esta noite. Você pode ter se isolado após uma decepção. Pode ser que você foi rejeitado ou excluído no trabalho ou na escola. Você pode ter rompido um relacionamento e ficado sem companhia. Ou até mesmo você pode estar sentindo tanta culpa porque você fez algo errado e agora não consegue se perdoar. Mas meu irmão, Deus sabe de tudo o que acontece com você. Ele quer que você saiba que por mais que você esteja se sentindo sozinho esta noite, isso não é verdade, porque Ele jamais te abandona. Amém? Você crê nisso? Por isso não se entregue a esse pensamento, porque ele só fará com que você sinta pena de si mesmo e perca a paz que você precisa para descansar. Em vez disso, decida acreditar no amor de Deus. Em Isaías capítulo 49, existe uma promessa maravilhosa que o Senhor vai te entregar agora. Diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Como se sentir só depois de uma declaração como essa? Jesus está mudando a sua condição agora. Ele está aquecendo o seu coração. Eu tenho certeza que esta palavra é para você. Ele manda te dizer que ele te ama muito e ele te entende como ninguém. E essa situação que você está passando hoje, que te causa tanto sofrimento, será para o seu crescimento e seu amadurecimento. 
E eu quero ler só mais uma passagem da Bíblia para que você nunca mais duvide disso e nunca mais se sinta sozinho ou sozinha. Em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e o 39 diz assim, Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, Deus te ama incondicionalmente e esta é uma verdade que nunca vai mudar. Não importa o que aconteça na sua vida, você sempre será amado ou amada por Deus. Ele nunca vai te deixar só e sempre estará com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu me lembro que durante a minha caminhada com Deus, durante muitas vezes, por causa das minhas falhas, eu achava que Deus estava com raiva de mim, que Deus estava bravo comigo, que Ele não queria me abençoar. Irmãos, era um sentimento terrível, um sentimento de solidão, um sentimento de abandono e com o tempo eu fui percebendo que Deus não pesava a mão sobre mim, Deus não me castigava, por mais que eu errasse, Deus não jogava pedras, Ele não me atacava. E foi exatamente este amor de Deus que me transformou. Foi essa graça maravilhosa. E a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Se você precisa se arrepender, este é o momento que você tem para buscar ao Senhor e entregar a Ele todos os seus caminhos, os seus pecados, tudo nas mãos dEle. E Ele promete que vai derramar graça e misericórdia sobre você. Amém? Se você crê nisso, deixa aqui nos comentários. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você agora e depois você vai ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Preste atenção e não saia deste vídeo, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para interceder por este irmão e esta irmã. Pai, o coração deles está tomado pela solidão. Eles se sentem só como se ninguém importasse com eles de verdade e isso tem deixado os tristes desesperados. Por isso eu te peço, Pai, entra na vida dessa pessoa agora, dê força, dê esperança. Pai, essa pessoa já tem me ouvido há tanto tempo, tem ouvido as orações, mas ela não consegue se libertar do pecado e isso causa uma ferida muito grande, Pai. É um sentimento terrível de condenação, de culpa. Mas, Senhor, eu te peço, ajuda esta pessoa a se reerguer, que ela nunca se esqueça de que o Senhor é amor, o Senhor é bom e que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. É isso que diz a tua palavra no Salmo 103. Oh, meu Pai, eu peço que o Senhor mostre a tua face e nos dê a paz e o conforto que nós tanto precisamos neste momento. Nós cremos que o sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário para que hoje eu e todos os meus irmãos possamos ser perdoados. Por isso, meu Pai, nós tomamos posse desse perdão. Nós confessamos a Ti os nossos pecados e Te pedimos perdão e Te pedimos força para não cairmos mais em tentação. Pai, nós precisamos sentir a Tua presença e saber que o Senhor está conosco, porque só assim conseguiremos dormir em paz. Oh, meu Deus, eu também clamo para que o Senhor nos ajude a seguir em frente e nos dê sabedoria para entender o porquê dessa situação estar acontecendo em nossas vidas. Nós queremos aprender as lições, queremos crescer através das dificuldades e queremos te dizer, Pai, a partir de agora, esse problema não é nosso, esse pecado não pertence a nós, nós estamos entregando nas tuas mãos, aos pés da cruz e te pedimos, ó Deus, Dá-nos capacitação, dá-nos paciência, dá-nos esperança para vencermos as batalhas, os dias difíceis e que a gente não fique preso mais a esses pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, que a gente consiga crer, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não permita, ó Pai, que o sentimento de solidão e nem as pessoas que viraram as costas para nós determinem a nossa felicidade ou influencie a nossa autoestima. Nós queremos que essa confiança venha através do nosso relacionamento contigo e não da nossa relação com as outras pessoas ou com a gente mesmo. Pai, eu te agradeço por esta oração. 
Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está tocando em cada vida, em cada coração. Esta mulher, meu Pai, que está ainda abatida, brigou com o esposo, não tem tido um bom relacionamento com os filhos. Ó oh, Senhor, eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados dela. Ajuda ela, meu Pai, a relacionar bem com as pessoas. Coloca, Senhor, do teu amor no coração dela, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quando nós estamos repletos do teu amor, nós conseguimos amar ao próximo, ao nosso semelhante. Ó oh, meu Deus, eu te agradeço também, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Ó oh, meu Deus, obrigado pela minha saúde, pela saúde dos teus filhos, pela nossa família, pela provisão que o Senhor nos dá, mesmo quando nós não pedimos, quando nós não oramos. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe do nosso dia, pelos livramentos e pelas bênçãos derramadas sobre nós. E eu te agradeço ainda, Jesus, por ter entregado a sua vida por nós naquela cruz. Eu sei que foi graças ao seu sacrifício que hoje nós podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna. Muito obrigado por ter derramado o seu sangue por nós, mesmo nós não merecendo. E que amanhã, quando nós acordarmos, que a luz do teu Espírito Santo tome conta do nosso ser e brilhe tão forte que todos aqueles que cruzarem o nosso caminho sintam o seu amor e percebam que o Senhor realmente está mudando a nossa vida e que essas pessoas um dia possam conhecê-lo assim como nós temos te conhecido a cada dia. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, agora eu quero ser boca de Deus na sua vida. Você que está sempre orando aqui comigo, de manhã e de noite, eu quero ser usado pelo Senhor para te entregar uma mensagem agora. Ouça como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? Meu filho, minha filha, eu ouço a sua oração e eu estou com você. Eu prometo que nunca te deixarei só e eu sempre estarei presente em sua vida. Saiba que eu te amo incondicionalmente e eu quero que você saiba disso nesta noite. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque eu também já me senti assim. Certa vez, os meus amigos me abandonaram, viraram as costas para mim e chegaram a dizer que não me conheciam. Isso me doeu, mas eu passei por tudo isso por um único motivo, porque eu pensava em você. Eu escolhi ser abandonado, desprezado, cuspido, ferido e pregado em uma cruz para que você não precisasse mais se sentir só. Então confie em mim e no plano que eu tenho para a sua vida. Enquanto você dorme esta noite, eu vou trabalhar para te dar a força e a esperança que você precisa para seguir em frente. E amanhã, ao acordar, você vai sentir o meu Espírito Santo arder dentro do seu coração e você saberá que eu estou transformando a sua história. Não permita mais que o mundo as pessoas ou o seu próprio eu afetem a sua autoestima e a sua felicidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Planos de te dar esperança e um futuro. Eu te amo incondicionalmente e eu quero que você se sinta amado e valorizado. Quem guia os seus passos nessa jornada sou eu. E por isso eu quero que você não desista. Simplesmente continue seguindo em frente e com confiança. Lembre-se que eu estou sempre com você e que juntos podemos superar qualquer coisa. Eu te amo, Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para abençoar a sua vida com uma mensagem de fé, de esperança, tudo para que você tenha uma noite de descanso, de paz. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu imagino que muitas coisas não saíram do jeito que você esperava. Mas não se preocupe e nem perca a sua paz, porque Deus continua no controle da situação e Ele vai te honrar. Você crê nisso? Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo mais uma noite para orarmos antes de ir para a cama. Todos os dias às 10 horas da noite nós estamos nos reunindo aqui para falar com Deus sobre o nosso dia, a nossa vida, as nossas lutas. 
e o Senhor tem nos respondido de uma forma sobrenatural. Graças a Deus, muitas pessoas já estão me contando aqui nos comentários que as suas noites de sono estão mais tranquilas e que elas estão acordando mais renovadas. E sabe por que isso acontece? Porque nós escolhemos confiar em Deus e entregar a Ele o nosso sono. Por mais difícil que o nosso dia possa ter sido, por mais lutas que a gente possa ter enfrentado, quando decidimos depender dEle, recebemos a paz, até mesmo quando estamos no meio da tempestade. Então, se você deseja fazer parte dessa corrente de fé, saiba que todo dia, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu estou aqui para orar com você e por você. Então se inscreva aqui no meu canal, clique aqui no botão inscrever-se, bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e seleciona a opção todas para você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? E eu quero começar lendo uma passagem que fala exatamente sobre isso, a importância de confiarmos em Deus. Então acalme o seu coração, porque Deus vai começar a falar com você a partir de agora. Está escrito em Lucas capítulo 8, o versículo 22 ao 25. Está escrito assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Olha isso, irmãos. Alguns dos discípulos de Cristo eram pescadores e eles estavam acostumados com situações de tempestade no mar. Então, provavelmente, quando eles viram o céu se fechando e as ondas aumentando, eles acreditaram que passariam por aquela tormenta tranquilamente. Afinal, eles eram bem experientes. Mas os ventos ficaram muito fortes e as águas muito violentas e aqueles homens ficaram apavorados e foram acordar Jesus. Irmãos, isso acontece com muita gente hoje em dia, não é verdade? Nós confiamos em nossa experiência, na nossa habilidade e acreditamos que conseguimos resolver problemas e passar pelas tempestades da vida sozinhos. E é somente quando nós percebemos que a situação está fora do controle que nos lembramos de Jesus. Essa é a questão que o Senhor quer te lembrar hoje. Você pode descansar mesmo diante dos piores problemas, se você depender dele para tudo. Algumas pessoas acreditam que depender de Deus é um sinal de fraqueza, mas isso é uma grande mentira. A dependência do Senhor é uma forma de reconhecer que nós somos limitados e que precisamos da ajuda divina. Quando dependemos do nosso Pai, reconhecemos que Ele é o único que pode nos orientar e nos dar a força e a sabedoria que tanto precisamos para enfrentar as dificuldades. Além disso, a dependência no Senhor nos ajuda a manter a humildade, pois nos lembra que nós não somos onipotentes e que precisamos dEle para tudo. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, meu irmão e minha irmã, a sua fé precisa dessa dependência, pois ela te ajuda a confiar na promessa que Jesus fez de sempre estar com você e nunca te abandonar. Quando você depende do Senhor, você pode ter a certeza de que Ele nunca te decepciona e que Ele está sempre ao seu lado para te ajudar. Por isso, faça uma análise agora. Qual é a sua preocupação esta noite? O que tem atrapalhado o seu sono? Tem alguma coisa que está te deixando com medo ou está te assustando? Chame Jesus agora e Ele vai acalmar essa tempestade que está crescendo dentro do seu coração. O profeta Jeremias foi um grande homem de fé, um homem de oração e ele falou muito sobre isso que eu gostaria de dividir com você. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 17. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. 
não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Olha isso, meu querido irmão e minha irmã. Decida depender do Senhor a partir de agora. E eu tenho certeza que você vai descansar e vai começar a desfrutar de uma paz e uma tranquilidade que só Ele pode dar. Amém? E agora eu quero que você ore comigo. Você vai fechar os teus olhos e juntos vamos falar com o Senhor. Ele está ansioso por este momento. E depois que nós encerrarmos a oração, não saia deste vídeo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero falar palavras como se fosse o próprio Deus falando a seu respeito. Então fique comigo até o final, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite para te agradecer pela minha vida e por me amar incondicionalmente. Agradeço por me dar a oportunidade de te conhecer e de desenvolver uma relação íntima contigo. Ó oh, meu Deus, é muito bom poder olhar para ti e saber que o Senhor é meu amigo, o meu confidente. Eu também me achego aos seus pés com humildade e gratidão, reconhecendo a minha total dependência de ti em todas as coisas. Senhor, muitas vezes eu confio em mim mesmo e em minhas próprias habilidades. Eu deixo que a minha confiança no meu eu cresça e acabo me esquecendo de depender do Senhor. Mas hoje, meu Pai, nesta noite, eu me arrependo desses erros e eu peço perdão. Me ajude a reconhecer a minha limitação e as minhas falhas. Eu sei que o Senhor é o único que pode me orientar e me dar a força e a sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, me ensina a ser mais dependente e confiar na sua promessa de que o Senhor está sempre comigo e que jamais vai me abandonar. Pai, eu quero ouvir a sua voz com mais frequência. Eu não quero mais ficar confuso, preocupado. Eu não quero mais te procurar apenas quando eu perder o controle da situação. Oh, meu Deus, enche o meu coração da vontade, a vontade de orar, de estar mais próximo do Senhor e te adorar em todo o tempo. Jesus, eu confio no seu poder para acalmar os ventos e as ondas do mar. Por isso eu te entrego neste momento a tempestade que está se formando dentro de mim e está me deixando com medo e sem esperança. Pai, eu confesso que já estou esgotado fisicamente. As preocupações têm cansado a minha mente e o meu corpo, mas eu estou me entregando de corpo e alma. Eu estou buscando ao Senhor aqui como se fosse a última vez porque se não for o Senhor na minha vida, eu não vou resistir. E assim como o Senhor acalmou aquela tempestade e isso acabou acalmando o coração dos discípulos, eu te peço, Senhor, faz o um milagre na minha vida. Não me deixe sucumbir, não me deixe afogar, não me deixe, Senhor, jogar tudo para o alto, tudo aquilo que foi conquistado ao longo de anos, diante de muitas lágrimas. Pai, eu quero guardar aquilo que o Senhor me deu, eu não quero lançar fora por causa das minhas falhas, dos meus pecados. Ó oh, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Eu preciso do Teu perdão e da Tua misericórdia. Eu preciso que o sangue de Jesus me perdoe e me justifique diante de tantas culpas que eu tenho. Tira de mim, Senhor, toda preocupação, toda culpa, toda essa dor que vem no meu peito agora. Senhor, me ajude a depender de Ti em todas as coisas e a confiar na tua promessa de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus fiel e a tua palavra diz, bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ó oh, Jesus, tu és essa fonte de águas vivas e é por isso que eu me achego a ti e eu entrego a ti todo o meu futuro, a minha vida e a minha família hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E meus irmãos, o nosso momento de oração não termina aqui, pois o Senhor agora vai te responder. O seu clamor chegou ao coração dele e ele também tem algo para te dizer. Mas antes que eu comece a te dizer essas palavras, eu peço que você deixe aqui o seu comentário. Deus está falando comigo. Eu tenho certeza que isso vai incentivar as pessoas a assistir esse vídeo até o final. E agora, abra o seu coração. 
aquiete-se, assim como o mar se acalmou, aquieta a tua alma e ouça o que o Senhor tem para te dizer. Meu amado filho e minha filha, eu ouvi a sua oração, eu sinto a sua dependência de mim, eu sei que às vezes é difícil confiar em mim e depender da minha graça, mas eu te prometo que eu nunca vou te decepcionar, eu estou sempre com você, mesmo nas situações mais difíceis. Eu nunca vou te abandonar ou virar as minhas costas para você, pois prometi que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então receba neste momento a minha graça, a minha orientação, a minha força e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Eu vou guiar você em cada passo no seu caminho e nunca vou soltar da sua mão. Eu recebi o seu pedido de perdão, o seu arrependimento e agora eu derramo do sangue do meu filho sobre você. Você está perdoado, você é amado e saiba que esta alegria que eu coloco agora não será passageira, porque eu estou tirando a tua culpa, as tuas vestes sujas e eu estou trocando por uma veste alva purificada pelo sangue do meu filho Jesus. Ó oh, meu filho e minha filha, nada me faz mais feliz em ouvir que você quer ter um relacionamento comigo e que se alegra por me chamar de amigo, porque é isso mesmo que eu sou, eu já não te chamo de servo, eu te chamo de amigo e tudo isso graças ao sacrifício do meu filho Jesus lá na cruz. Antes você era meu servo, mas agora você é meu filho amado. O sangue do cordeiro que derramei pela sua vida é a promessa de que eu sempre vou valorizar a nossa relação. Sim, eu sei que às vezes é difícil você querer depender somente de mim. Eu conheço os seres humanos porque fui eu quem os criou. Então saiba que eu não fico triste quando a dúvida e o medo vêm ao seu coração. Eu fico mais triste quando você não busca a minha presença. Mas agora que o seu coração decidiu confiar em mim e entregar a mim os seus fardos, eu me alegro e eu derramo sobre ti a minha unção para que você tenha uma noite tranquila e de paz. Eu determino que nenhum mal vai poder atrapalhar o seu sono nem o sono da sua família. Eu sou o vigilante da sua casa. Além disso, enquanto você dorme, eu vou trabalhar em seu coração, te moldando e te transformando em uma pessoa mais parecida com meu filho Jesus. Confie em mim e veja a minha fidelidade na sua vida. Eu te amo com carinho, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. É muito bom ter você aqui mais uma vez para orar comigo antes de dormir. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero que você saiba que todos os dias, às 10 horas da noite, eu estou aqui para orar por você, para ser boca de Deus na sua vida. Irmãos, por causa das preocupações e da ansiedade, tem sido cada vez mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz. São tantos problemas, medos e dúvidas que a noite passa e a gente nem consegue pegar no sono. Nós ficamos olhando para o teto, viramos de um lado, viramos de outro e parece que o descanso não vem. Dormimos poucos minutos, logo já acordamos. E aí quando a gente se levanta da cama, estamos cansados e sobrecarregados. E é por isso que Deus tocou muito forte no meu coração para começar a fazer orações para ajudá-los a dormir. Irmãos, eu tenho ficado tão feliz quando eu leio os comentários de pessoas dizendo que não estavam dormindo há semanas, há meses e agora com as orações elas estão pegando no sono, estão dormindo como uma criança e eu glorifico ao nome do Senhor porque eu sei que é o Espírito Santo que tem agido, é Ele que tem feito a obra, esse canal aqui no YouTube não é meu, ele pertence ao Senhor. E saiba também que todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido tremendo, tem sido uma bênção. Quantos milagres, quantos testemunhos, por isso eu te convido a estar sempre aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero dizer que você é muito bem-vindo. 
É só você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo para você fazer parte dessa comunidade, dessa corrente de fé e de oração que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil. Depois que você clicar nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo inscrever-se, vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Então nós vamos começar com a mensagem de hoje e eu estava aqui me lembrando de que na época de Jesus muitas pessoas estavam cansadas. As pessoas estavam cansadas da religiosidade, afinal de contas os líderes religiosos daquela época eles viviam colocando regras sobre as pessoas sendo que eles mesmo não conseguiam cumpri-las. Eles queriam mostrar uma espiritualidade que eles mesmo não tinham. Eles se achavam perfeitos. E por causa disso as pessoas estavam desgastadas, cansadas da religião, cansadas do templo. E foi então que Jesus disse algo muito forte e poderoso em Mateus capítulo 11, o versículo 28 ao 30. Ele disse assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha isso irmãos, que coisa linda, não é verdade? Jesus disse o seguinte, olha, venham a mim, eu quero tirar o fardo de vocês e é isso que eu tenho feito aqui irmãos, em cada momento de oração, eu tenho tirado o fardo de vocês e colocado o fardo de Jesus. E é exatamente isso que você vai fazer no final do vídeo. Você vai substituir o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus. O Senhor vai falar também com você. No final, quando a gente termina a oração, eu peço a Deus que use a minha boca para falar contigo. Eu falarei palavras como se fosse o próprio Deus. E eu tenho certeza que você será tocado nesta noite. Amém? E eu quero ler para você também dois trechos do Sermão da Montanha em que Jesus disse o seguinte, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, infelizmente nos dias de hoje, as pessoas têm orgulho de dizer que elas têm a personalidade forte, que elas falam tudo o que tem para falar na cara e que elas são transparentes, não é assim? Mas o Senhor não aprova esse tipo de comportamento. É claro que cada um de nós tem uma personalidade específica. Alguns são mais calmos, outros menos. Mas isso não significa que nós podemos agir por impulso e sair ferindo as pessoas com as nossas palavras e atitudes. E pode ser inclusive que hoje mesmo você tenha machucado alguém com seu excesso de sinceridade. Mas calma, porque o Senhor não está aqui para te julgar. Ele quer te ajudar. Ele quer mudar os seus comportamentos e te tornar uma pessoa melhor. Não importa o quanto você possa ser temperamental, se você deixar Deus trabalhar no seu coração, a sua vida será transformada assim como ele fez com a vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que já viveu na terra. Mas nem sempre foi assim. Antes dele ser chamado por Deus e ser tratado por ele, Moisés era como qualquer um de nós. Na verdade, ele era até mais impulsivo que a grande maioria. Tanto é que a Bíblia diz que ele matou um homem egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. E como consequência desse crime, Moisés teve que fugir do Egito para não ser preso. Mas quando Moisés teve o seu encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso de todos. E mansidão, irmãos, não tem nada a ver com covardia e sim com humildade, bondade e paciência. Depois que Moisés permitiu que Deus dominasse a sua vida, ele deixou seus ideais de lado e ele começou a fazer a vontade de Deus. Depois de ser transformado, Moisés nunca mais quis ser o centro das atenções. Ele nunca mais quis fazer tudo sozinho. A prova disso é que enquanto ele estava no deserto com os hebreus, ele aceitou o conselho do seu sogro e ainda colocou 70 homens para ajudá-lo a cuidar dos interesses daquelas pessoas. Além disso, ele tinha tanta consideração com os outros e era tão desapegado de vaidade 
que quando Josué veio lhe contar que dois homens estavam profetizando no meio do povo e pediu para proibi-los, Moisés deu a seguinte resposta, quem dera que todos fossem profetas. Olha isso, irmãos, vocês conseguem perceber o quanto essa atitude é gloriosa? A maioria de nós sonha com uma oportunidade de demonstrar a nossa liderança, o nosso poder, as nossas habilidades, seja em casa, no trabalho ou com os amigos. Mas Moisés não fazia questão de nada disso. Mesmo sendo responsável por guiar mais de 2 milhões de pessoas do Egito até a terra de Canaã. Mas nós muitas vezes queremos mostrar para nossa esposa, para o nosso esposo, para o colega de trabalho, para os filhos, quem é que manda na situação, não é verdade? Mas não existe uma passagem sequer na Bíblia que mostre Moisés dizendo que ele era o cabeça de tudo aquilo, o escolhido de Deus. Sabe por quê? Ele não estava preocupado em criar essas picuinhas que existem no nosso meio, principalmente no trabalho. Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, ele se esvaziou tanto de si que a única coisa que ele queria era agradar ao Senhor. E você deve fazer a mesma coisa, porque você vai tirar um peso tão grande das suas costas que você vai conseguir viver muito melhor. Amém? Você terá a paz e a tranquilidade que te faltam em muitos momentos do seu dia, inclusive na hora de dormir. Então eu gostaria de fazer uma reflexão agora com você. O que você acha que você ganha quando você impõe a sua vontade ou a sua autoridade sobre as outras pessoas? Como você acha que Deus se sente vendo o filho ou a filha que ele tanto ama, agindo da forma diferente do que a palavra dele nos orienta a agir? O que é mais importante para você? Se engrandecer diante das outras pessoas ou ser honrado por Deus? Lembre-se que esta mensagem não é o puxão de orelhas de Deus, mas é um convite para transformar quem você é para fazer você se tornar alguém mais parecido com Moisés, ou melhor, mais parecido com Jesus. Porque se Moisés era calmo, imagina Jesus, que mesmo tendo que lidar com tantas situações, que mesmo rodeado de problemas de pessoas necessitadas, Jesus não deixava de lado a sua mansidão, o respeito e o domínio das suas emoções. Por isso agora eu quero orar com você, você que precisa ser mais parecido com Cristo, você que precisa dessa calmaria, que muitas vezes você se sente mal porque você fala o que não devia, você machuca corações, mas hoje Deus vai tratar com você. Você hoje pode estar decepcionado consigo mesmo, você pode estar com raiva das atitudes que você toma, mas se Deus entrar na sua vida, se Jesus for o seu Senhor e Salvador, se você tiver um encontro com Ele, o seu coração irá mudar. Amém? Olha, vamos fazer o seguinte, antes de nós orarmos agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus acabou de falar comigo, Deus falou comigo nessa mensagem, amém? Tem pessoas que entram aqui e ficam só lendo os comentários e não prestam atenção na mensagem, mas se elas lerem você escrevendo isso, elas serão motivadas a prestar atenção na mensagem, ok? E lembrando que eu vou orar por você agora, mas no final você vai continuar aqui comigo, porque eu quero ser boca de Deus na tua vida, tá bom? Então vamos orar, feche os teus olhos e se concentre nesta oração. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu venho diante de ti com humildade e gratidão, buscando a mansidão que só o Senhor pode me dar. Oh meu Deus, eu sei que assim como Moisés, eu sou limitado, eu sou imperfeito, mas eu creio que com a tua ajuda e a tua orientação eu posso superar as dificuldades e os desafios da vida. Me perdoe, Senhor, pelas vezes em que eu fui dominado pela soberba e tratei o meu próximo com arrogância e falta de educação. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, Senhor, porque a tua palavra diz que serão os humildes e os pacificadores que herdarão as suas promessas. Pai, eu estou aqui orando neste momento porque eu aceito e eu preciso passar por essa transformação. Eu sou um ser humano cheio de falhas e defeitos, mas eu quero me tornar mais parecido com Cristo, que mesmo tendo todo o poder em suas mãos, sempre foi um exemplo de bondade, amor e mansidão. Me ensina, Senhor, a ser como Moisés, para que eu possa servir a Ti e aos outros sem pensar em mim mesmo. 
Eu quero aprender a controlar a minha língua e o meu temperamento para glorificar o teu santo nome através das minhas ações. Me ajude, Senhor, a encontrar a paz que eu tanto preciso para encarar as dificuldades com serenidade e confiança. Me ensina a enxergar as pessoas como filhos amados de Deus, que merecem o meu respeito, que merecem o meu amor. Ó oh, Deus, e me dê também a paciência, porque muitas vezes dentro da minha própria casa eu ajo com falta de educação, eu falo palavras que não devia. Eu sei, Senhor, que sozinho não vou conseguir alcançar a mansidão. Eu preciso da sua ajuda. E a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todo tipo de provação e se o Senhor estiver comigo, nada me abalará. Nada fará com que eu haja pela carne e não pelo espírito. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa melhor, mais equilibrada, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação e que essa moderação venha sobre mim agora e que eu consiga dormir em paz e descansar a minha mente e o meu corpo. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa e não permita que nada me aflija durante a noite. Em nome do teu filho Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e este momento de oração não termina aqui. Eu quero agora ser usado pelo Senhor para te responder. O seu clamor chegou ao coração dele e ele agora tem algo para te dizer. Por isso preste muita atenção, tá bom? Feche os seus olhos e abra o seu coração. Aleluia! Meu filho e minha filha, eu ouço a sua oração e eu vejo a sua humildade e gratidão. Eu sei que você é limitado e imperfeito, mas acredito em você. E estou aqui para te ajudar a superar as dificuldades e os desafios da sua vida. Eu te perdoo pelas vezes em que você foi dominado pelo orgulho, pela soberba e tratou o seu próximo com arrogância e falta de educação. Eu conheço o seu coração, eu sei que você não é uma pessoa má e eu quero transformá-lo em uma pessoa mais parecida com o meu filho Jesus. Eu quero te encher de bondade, amor e mansidão. Mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão do seu eu para viver de acordo com a minha palavra. Se você quiser, eu vou atender o seu pedido e trabalharei para te tornar um ser humano melhor. Sabe, meu filho, parece que foi ontem que eu olhei para Moisés e vi um homem cheio de si, dominado por suas vontades. Ele tinha um coração bom, mas era impulsivo e acabou fazendo algo muito triste. Mas eu sou o que sou e mudei a vida daquele homem e por causa dessa transformação o meu povo foi guiado até a terra que eu havia prometido a Abraão. Por isso, se você quer ser como Moisés, assim eu farei, porque eu não mudo. Eu vou te ensinar a ser como ele e a ser como meu filho Jesus, para que você possa servir a mim e ao seu próximo. Eu vou te ajudar a controlar a sua língua e o seu temperamento para que você seja uma pessoa mais paciente e compreensiva. Lembre-se que com a minha ajuda tudo é possível. Cultive diariamente a qualidade da mansidão e em tudo você prosperará. Neste momento eu derramo sobre ti e sobre a sua família a minha paz. Eu abençoo a sua noite de sono para que você possa dormir em paz e descansar com a mente e o corpo revigorados. Eu sou o Senhor que cuidarei de ti e cuidarei da tua casa e não permitirei que nada os aflija durante a noite. Eu te amo com carinho, Deus. Olá meu querido irmão e minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou, mantenha sua calma, não perca sua fé. Deus ainda continua no controle da situação. 
Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixam aqui nos comentários e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas e isso me deixa muito feliz porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então, se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às 10 horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé, que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. E aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu filho Jesus. Então, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos, tá certo? Todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por Ele para te abençoar. Por isso, fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração, Ele vai te dar a paz que você tanto precisa. Amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda vai chegar o um momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado, porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas e por não encontrar o apoio que você precisa, parece que a dor nunca vai embora. A dor sempre te acompanha, mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada. Amém? Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés, Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso, irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram um grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças haviam sido libertos das mãos de Faraó, atravessado o Mar Vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à Terra Prometida. E liderar todo aquele povo estava ficando pesado demais e Moisés começou a se sentir solitário e muito cansado. Ele percebeu que mesmo com a ajuda do seu irmão e de mais alguns homens de confiança, o fardo era muito maior do que ele poderia aguentar. Então Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, dizendo que sem a ajuda dele, ele não seguiria adiante naquela missão. Foi então que Deus entendeu o seu sofrimento e tranquilizou o seu servo, dizendo que ele mesmo o acompanharia durante aquela missão e lhe daria o descanso. E eu creio que assim como Deus falou com Moisés, o Senhor está te falando agora, eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. Amém? Se você está aqui nesta noite sofrendo porque você está cansado e sobrecarregado, saiba que é no momento onde você chega no limite, no limite das suas forças, dos seus recursos, que Deus entre em ação. Por isso, não desanime. O Senhor está dizendo que Ele será o seu companheiro. 
Então como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas, não é verdade? Mas eu entendo também que muitas pessoas ainda não conseguem acreditar que Deus está com elas nos momentos ruins. Elas se tornaram cegas espiritualmente por causa dos problemas e agora elas não têm mais fé, não têm mais esperança. Se você está assim hoje, saiba que muitas vezes a vida pode te levar ao deserto, mas isso não significa que o Criador não esteja caminhando com você, te ajudando a carregar os fardos. É Ele quem te acompanha, quem te fortalece e quem te encoraja a marchar rumo à terra prometida. Eu sei que a jornada pode parecer longa e difícil, mas no final Deus vai te dar o descanso. Eu estou falando isso porque comigo aconteceu assim. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado e eu perguntava para Deus, Deus, até quando eu vou suportar isso? Era dia após dia, noite após noite e o sofrimento não passava, até que Deus colocou pessoas para me ajudar. E se hoje eu estou falando aqui para vocês, encorajando-os, é porque Deus tem colocado pessoas abençoadas à minha volta. Deus me deu uma linda esposa que tem cuidado dos meus filhos, tem me ajudado na criação deles, tem cuidado de várias coisas que me permitem gravar essas mensagens para vocês. Por isso eu creio que com você não será diferente. Deus já está ouvindo o seu clamor e daqui a pouco eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e eu vou falar palavras de bênçãos profetizando vitória para você. Amém? E se você tem sido tocado aqui com as mensagens, escreva aqui nos comentários. Deus está falando comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, meu irmão, se você parar de olhar para as dificuldades e começar a enxergar a vida com os olhos da fé, você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e que Ele é o seu companheiro de caminhada. E existe uma história muito emocionante que eu já ouvi algumas vezes que eu quero dividir com você. Certa vez, uma missionária sonhou que ela estava na praia com Jesus, quando cenas da vida dela começaram a passar em um telão no céu. E para cada ano de vida dela, era deixado dois pares de pegadas na areia. Uma era dela e a outra era do Senhor. Quando aquele filme acabou, a mulher olhou para trás e percebeu que nos momentos mais duros da sua vida, só havia um par de pegadas no chão. Ela ficou muito triste com aquilo e perguntou, Jesus, por que você me abandonou quando eu mais precisei? Por que você não estava comigo naquele momento de maior dor e sofrimento? Por que eu tive que caminhar sozinha na minha vida, quando as lágrimas já não tinha mais, quando o sofrimento parecia que nunca chegaria ao fim? E foi então que Jesus sorriu, olhou para ela e disse, Minha filha, aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Naqueles momentos em que você sofria, eu te carreguei no colo. Oh, meus queridos irmãos, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me emociono, porque eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho, na verdade, Deus estava me carregando no colo. E Deus também está fazendo isso com você agora. Talvez você não esteja vendo o resultado das suas orações. Você acha que Deus está em silêncio, que Ele te abandonou. Mas não é verdade. Ele está só aguardando o momento certo. E Ele quer te ensinar a viver unicamente pela fé. Sem depender dos seus sentimentos. Olhando somente para o Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso que eu te falei. Eu quero orar por você. Eu quero confiar que Deus está te abençoando e eu quero que você acredite nisso também. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Aleluia! Glória a Deus! Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por cuidar de mim em todos os momentos. E eu sei, meu Pai, que nesse momento de dor é a hora em que o Senhor está nos acalmando, é a hora em que o Senhor está nos carregando no colo. Pai, abra os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que jamais iremos caminhar sozinhos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida e apesar das lutas e adversidades, nós temos visto o Teu cuidado por nós. O problema, meu Deus, é que muitas vezes nós sofremos pelos nossos familiares, pessoas à nossa volta e nós nos sentimos impotentes porque não temos condições de ajudá-las. E por isso eu te peço, meu Pai, cuida também dessas pessoas. 
Oh Deus, são tantas necessidades, tantos problemas. Às vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados e pensamos que não vamos dar conta, assim como Moisés. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, basta, toma minha vida, eu não aguento mais. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós podemos sentir o Teu cuidado, o Teu renovo. Oh Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre orando comigo aqui, dia e noite. Oh Deus, eu peço que o Senhor cubra cada família com a Tua paz e com o Teu sangue, Jesus. Proteja-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste que voa ao meio-dia. Livra-nos, Senhor, de todo ataque maligno. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Nos esconda do inimigo. Não deixe que a gente perca a nossa fé. Não deixe que a gente duvide do teu poder, Senhor. Nos momentos de maior luta, não podemos duvidar da tua bondade e do teu amor. Pai, eu sei que o Senhor está sempre conosco. Por isso eu te entrego os meus fardos, as minhas preocupações, os meus medos. Porque Jesus disse que se eu fizesse isso, ele me daria uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que esse mundo não conhece. E é nessa paz que eu descanso agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus. E esse momento de oração não termina aqui. Porque o Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele e eu creio que ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção. Eu quero ser boca do Senhor na tua vida. Então, abra o teu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, a sua oração chegou ao meu trono e eu a recebo com todo o meu amor e a minha compreensão. Eu fico muito feliz por saber que você confia em mim e por demonstrar a sua gratidão pelas coisas que eu tenho feito na sua vida. Receba agora o óleo da minha unção que despedaça todo o jugo, que tira todo o peso e todo o fardo sobre você. E receba a minha força também, a minha sabedoria para tomar as melhores decisões a partir de hoje. Nunca se esqueça de depender de mim, de ser humilde, paciente e grato. Saiba que tudo que eu faço por você é porque eu te amo incondicionalmente. E nada pode mudar esse sentimento dentro de mim, porque o meu amor não tem nada a ver com o que você é e sim com quem eu sou. Eu te prometo que vou te guiar em cada passo que você der e sempre estarei ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Assim como fiz com meu servo Moisés, eu me lembro que ele estava muito triste e desanimado, por isso queria desistir no meio da jornada. Mas quando ele clamou a mim, eu tive misericórdia e estendi a minha mão. Então Moisés renovou as suas forças e conseguiu seguir em frente. Será que você pode confiar em mim da mesma maneira? Será que você pode clamar a mim? Você consegue me sentir neste momento? Eu sou a sua rocha, eu sou o seu escudo, o seu protetor. Eu fortalecerei a sua fé e lhe darei coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estarei sempre com você, por isso entregue as suas preocupações e os seus medos. Eu lhe darei paz e descanso. E lembre-se, é no momento da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Você pode sempre contar com a minha presença e a minha orientação. Oh, meu filho, se você soubesse o quanto eu te amo. Eu te amo incondicionalmente e eu quero o melhor para você. Por isso entregue-se a mim, sem reservas. Faça a minha vontade, pois a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. E ela sempre vai te conduzir para os caminhos eternos e caminhos de paz e bênçãos. Não tenha medo de confiar em mim, meu filho, pois eu estou sempre com você, te guiando e te amando. Com amor eterno, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração para trazer uma palavra de fé, uma mensagem que vai acalmar o seu coração e vai te dar uma noite tranquila e em paz. Amém? A Bíblia diz que se o Senhor for o nosso pastor, ele nos levará a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Isso tudo porque Deus cuida de todas as coisas. Aquilo que está fora do nosso alcance está sob o controle do Pai. E o salmista sabia muito bem disso, tanto é que ele declarou no Salmo 4 
que ele deitava em paz e logo adormecia, porque o Senhor o fazia viver em segurança. Isso não é maravilhoso? Você tem que enxergar com os olhos da fé que ao seu redor existem anjos poderosos para te guardar. E independente do que você passou hoje, do que você viveu, das lutas e decepções, saiba que o Pai está no controle. Ele cuida de tudo, ele não dorme e ele está sempre te protegendo. E eu quero ler com você uma passagem que fala muito ao meu coração, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo aqui, você que tem separado esse momento para descansar, para deixar as preocupações para o dia seguinte. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, portanto não ande ansioso, não ande preocupado com nada. E eu sei que tem muitas coisas que tiram a nossa paz. Situações que a gente pensa assim, se eu não colocar a mão, não vai dar certo. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Mas devemos entender que, na verdade, se Deus não colocar a mão, aí sim tudo será em vão, tá certo? Então, se você é novo aqui no canal, eu peço para você se inscrever. É só você clicar no botão inscrever-se, tá bem aqui abaixo do vídeo. E ative também o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu colocar. Todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite eu tenho um encontro marcado com você. Eu quero te ajudar na caminhada do Senhor. É como se eu pegasse em suas mãos e te conduzisse pela palavra do Senhor. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira mais fácil e tudo vai começar a fazer sentido na sua própria vida, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem que está no capítulo 21 do livro de Gênesis. Preste muita atenção nessa mensagem, porque Deus vai falar ao seu coração e transformar a sua noite. Diz assim, O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem não é sobre engravidar e ter filhos, tá ok? O que Deus quer te falar esta noite tem a ver com o cumprimento das promessas que ele tem para a sua vida. E nesse sentido, poucas histórias da Bíblia falam tão bem ao nosso coração quanto a história de Sara e de Abraão. Eu não sei se você sabe, mas Sara não podia ter filhos. Ela era estéreo e sofria muito por não poder dar um herdeiro ao seu esposo. E eu fico imaginando quantas vezes aquela mulher chorou ao pensar que jamais teria um bebê em seus braços. Quantas noites ela passou em claro, imaginando como seria feliz se ela tivesse sido abençoada com a maternidade. Até mesmo porque naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher desprezada, uma mulher sem valor. Então aquilo estava enraizado no coração dela. Ela sonhava com aquele momento, mas sabia que era impossível. Só que havia uma diferença, irmãos. Havia uma promessa do Senhor sobre a vida dela e do seu esposo Abraão. Deus havia dito para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Os anos se passaram, aquele casal ficou muito idoso, mas o Deus que é fiel e sempre cumpre o que diz, ele marcou dia e hora para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. E eu penso que Abraão e Sara tiveram sim os seus momentos de questionamento, dias em que eles tentaram entender o porquê daquela espera tão demorada. E pode ser que você que está me ouvindo agora está passando exatamente pela mesma coisa. Pode ser que você esteja aí deitado na sua cama, olhando para o teto, pensando no porquê de as coisas não começarem a acontecer logo na sua vida. Não é verdade? Eu sei do que eu estou falando. O Espírito Santo está me mostrando aqui. E se você está sendo tocado por esta palavra, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Deus está falando comigo nesta mensagem. Eu precisava ouvir esta palavra. Comente assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem também esta palavra, ok? Então, como eu estava dizendo, você muitas vezes não entende o que está acontecendo. E isso te gera um mal-estar terrível, um aperto no coração que você não consegue se livrar dele. Eu sei do que eu estou falando porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiquei na cama sem conseguir dormir, pensando na vida que eu gostaria de ter, mas que parecia impossível de acontecer. Mas através da vida de Abraão e de Sara, Deus me ensinou algo muito importante naquele momento da minha vida. Jamais duvidar de suas promessas. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que Abraão não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus prometeu a ele, mas pela fé ele se fortaleceu dando glórias a Deus. 
E é interessante que nesta passagem de Romanos capítulo 4, o versículo 20, diz que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, já não havia nenhuma possibilidade, mas havia sim dentro dele uma fé inabalável. Apesar de toda aquela demora, Abraão se agarrou firmemente nas promessas do Senhor, ele confiou em Deus e entre os homens que já viveram nesta terra, ele foi considerado amigo de Deus. Olha que lindo, irmãos. Isso está em Isaías capítulo 41, o versículo 8. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e descansamos em suas promessas, Ele nos responde com consolo, um novo ânimo e esperança. Ele nos dá força para seguir em frente, mesmo quando nós já estamos cansados de esperar. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que as promessas de Deus são como uma força interior nos tempos de incertezas. Irmãos, é exatamente assim. No tempo da dúvida, da confusão, do medo, você lembrar das promessas de Deus é o que te dará esperança para você sair de onde você está e alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Existem tantas promessas de Deus na Bíblia que é até difícil contar, mas você pode e precisa se apropriar delas. A gente costuma dizer, eu tomo posse da promessa. É isso que você tem que fazer. Não adianta você ficar cobrando a Deus para que Ele cumpra as promessas. Você precisa conhecer ao Senhor, se relacionar com o Deus da promessa. Assim como Abraão e Sara faziam, eles desenvolveram uma amizade com o Pai e eles começaram a obedecer a sua palavra. Irmãos, nós somos seres humanos, eu não estou aqui falando que nós somos impecáveis, não. A gente peca, a gente erra, nós somos ansiosos, imediatistas e por causa disso nós achamos que tudo tem que acontecer do nosso jeito e no nosso tempo, não é verdade? Mas o que precisamos entender é que o Senhor não vai adiantar os planos dele por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desespero. O Senhor tem o tempo dele, o jeito dele fazer as coisas e por mais que sejam diferentes dos nossos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez e nem quanto tempo você está nessa espera. Eu não sei também o que tem tirado o seu sono e feito você ficar olhando para o teto do seu quarto enquanto espera o sono vir. Mas uma coisa eu sei, se você permanecer firme com Deus, se você confiar nele, se você andar nos caminhos dele fazendo a sua vontade, pode ter certeza, no tempo certo as peças começarão a se encaixar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, algo que todos nós conhecemos. E ela diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é interessante que neste versículo pouca gente percebe que tem uma palavrinha ali chamada juntamente. Ou seja, Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Ou seja, ele junta todas as peças, coisas boas, coisas ruins, coisas que deram certo, outras que não deram certo e até mesmo os nossos deslizes, nossas falhas, Deus faz com que tudo isso seja juntado e se transforme numa grande obra, numa pintura maravilhosa, numa paisagem que você achava que aquilo era só destruição. Esse é o nosso Deus maravilhoso, amém? Irmãos, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e em seguida você não vai sair do vídeo porque eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo, tá certo? Então feche os teus olhos e concentre-se nessa oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante de ti, agradecido pelo teu amor e a tua graça. Obrigado meu Deus por ter cuidado de mim e da minha família mais um dia. Mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, eu sei que o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado, meu Deus, por estar sempre ao nosso lado e nos abençoar. Pai, eu te peço perdão pela nossa impaciência, pela nossa falta de fé e eu te peço sabedoria, assim como o Senhor deu para Abraão e Sara para esperar no seu tempo. Oh, meu Deus, assim como aquele casal, nós temos lutado com a incerteza e o desejo de controlar a nossa vida. Nós desejamos respostas imediatas, resultados rápidos, mas o Senhor está nos chamando hoje para confiar em Ti e a esperar no Seu tempo. 
A tua palavra nos mostra que Abraão e Sara esperaram ansiosamente por um filho, mesmo que fosse impossível segundo a natureza humana. Eles esperaram pacientemente, acreditando que o Senhor faria o um impossível. E em Romanos capítulo 4 está escrito que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Por isso, meu Pai, nós neste momento, pela fé, estamos dando glórias ao Senhor. Assim como diz a tua palavra, em tudo dai graças. Pai, nós te agradecemos, o dia não foi fácil. Muitas foram as tribulações. Eu consigo ver aqui no meu espírito muitas mulheres tristes. Mulheres que ao longo do dia passaram por alguns momentos tristes que abateram elas e agora estão cansadas fisicamente, mentalmente. Pai, eu vejo também homens que estão frustrados porque as coisas não saíram do jeito que eles queriam. Mas eu te peço, ó Deus, acalma o coração. Traga paz, Senhor. É disso que nós estamos precisando, voltar os nossos olhos para a tua palavra. Assim como Abraão e Sara, Pai, nós estamos esperando pelas tuas promessas e confiando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor trabalha de formas misteriosas, mas nós confiamos que o Senhor está no controle e sabe o que é melhor para nós. Nos ajude, Senhor, a ter paciência, nos ajude a crer contra a esperança. E desde já eu te agradeço, porque se não fosse as tuas promessas, as tuas palavras, nós não estaríamos aqui. Graças ao Senhor nós temos paz, direção, nós temos o conforto no momento da angústia. E por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos livre dos sonhos maus, dos pesadelos. Ajude-nos a descansar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E que possamos acordar amanhã renovados, prontos para viver os seus sonhos. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, o nosso momento de oração não termina aqui. A sua oração chegou ao trono de Deus e Ele vai te responder agora. Preste muita atenção porque essas palavras não estão saindo da minha boca, mas eu creio que é o próprio Senhor falando contigo. E Ele diz assim, meu filho, minha filha, eu ouvi a sua oração nesta noite e estou sempre aqui para te escutar. Eu nunca te deixarei e sempre estarei ao seu lado cuidando de você e da sua casa. Eu entendo a sua impaciência e eu sei como é difícil esperar pelo meu tempo, mas lembre-se que a minha hora é perfeita. Eu abençoei Abraão e Sara com o um filho e eu também abençoarei você. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida e você pode confiar que eu farei o impossível. Eu lhe darei tudo o que você precisa no meu tempo certo, de acordo com a minha vontade. Você pode confiar que eu estou no controle e sempre guiando você por cada caminho. Sou eu quem faço com que tudo coopere para o seu bem. E eu sei que às vezes é difícil entender o meu plano e as minhas decisões. Mas lembre-se, o meu ponto de vista é diferente do seu. Eu vejo as coisas de uma perspectiva mais ampla. Eu posso ver o quadro completo e sei o que é melhor para ti, mesmo quando você acha que não. Eu espero que você saiba que eu ouço cada uma de suas orações e respondo a cada uma delas. Basta você prestar atenção em ouvir a minha voz. Eu estou sempre trabalhando em seu favor e sempre estarei aqui para você, mesmo nos momentos difíceis. Eu nunca te deixarei só e sempre estarei aqui ao seu lado, te guiando e te fortalecendo. Meu filho e minha filha, a espera é uma oportunidade para que você aprenda a confiar mais em mim, a depender somente de mim. Eu te amo incondicionalmente e farei o que for melhor. Eu fui fiel com Abraão, com Sara, com Isaac, com Jacó, com Ruth, com Davi, com Paulo. Eu fui fiel com todos aqueles que me amaram e eu serei com você também. Estarei sempre ao seu lado durante toda a noite. Eu te protegerei e te livrarei. Sabe aquilo que está te preocupando, tirando o seu sono? Entregue para mim e eu vou te dar a paz e o descanso no lugar. Eu guardarei os seus sonhos e te protegerei de qualquer coisa que possa machucar você. Eu sou o seu Deus, confie em mim. Olá meu querido irmão e minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estarei com você nos próximos minutos para te ajudar a dormir. E para isso eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, de forma que você vai acalmando, você vai descansando o seu coração. 
Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham saído do jeito que você planejou, que você esteja feliz e satisfeito. E se por algum motivo algo deu errado e você se frustrou ou se decepcionou, mantenha sua calma, não perca sua fé. Deus ainda continua no controle da situação. Ele continua te amando e Ele não vai desistir de você. E a sua palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem para o bem da vida daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então se você está aqui, com certeza você ama a Deus e você sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Irmãos, eu estava lendo os comentários aqui, os testemunhos que você deixam aqui nos comentários e eu fico tão feliz com a obra que Deus tem feito. São centenas de pessoas me contando que estão tendo uma noite de sono mais tranquilas, elas estão acordando renovadas e isso me deixa muito feliz porque este momento de oração nasceu no coração de Deus. Então se você deseja ter uma noite de paz e de tranquilidade, eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, às 10 horas da noite. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem vindo, saiba que aqui nós formamos uma grande comunidade, uma família na fé que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil e aqui nós não falamos de religião, nós falamos apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus por meio do seu filho Jesus. Então sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para que você fique por dentro dos próximos vídeos, tá certo? Todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite eu tenho um encontro marcado com você. Eu creio que Deus tem uma obra na sua vida e eu quero ser usado por ele para te abençoar. Por isso fique comigo até o final, porque depois da oração que nós formos fazer, eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero dizer palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e tenho certeza, as palavras têm poder. E a partir de hoje eu profetizo que você vai ter noites de sono abençoadas. Você vai parar de ficar remoendo o passado, você vai parar de ficar virando de um lado para o outro quando o sono não vem. Deus vai começar a descansar o seu coração, Ele vai te dar a paz que você tanto precisa, amém? Hoje eu quero conversar com você sobre a nossa vida, sabe por quê? Porque a nossa vida nada mais é do que uma longa caminhada, do qual não é possível caminhar sozinho. Você pode até ser uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, você pode tentar fazer tudo do seu jeito, mas sem ajuda vai chegar o um momento em que você vai precisar ter alguém do seu lado, porque os fardos que você carrega ficarão tão pesados e ninguém, por mais forte que seja, consegue vencer tudo sozinho. Mas é aí que você vai começar a perceber que as pessoas à sua volta não conseguem te ajudar. Elas podem até tentar te encorajar, dizer palavras de ânimo, mas elas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só você conhece os seus problemas e por não encontrar o apoio que você precisa, parece que a dor nunca vai embora, a dor sempre te acompanha, mas é nesse momento que Deus se oferece para ser o seu companheiro de caminhada, amém? Eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha isso irmãos, essas simples palavras de Deus com certeza trouxeram um grande conforto para Moisés. A Bíblia conta que certa vez Moisés estava caminhando pelo deserto com seu irmão Arão e milhões de hebreus. Aqueles homens, mulheres, crianças haviam sido libertos das mãos de faraó, atravessado o mar vermelho e agora estavam caminhando com Moisés no deserto rumo à terra prometida. E liderar todo aquele povo estava ficando pesado demais. E Moisés começou a se sentir solitário e muito cansado. Ele percebeu que mesmo com a ajuda do seu irmão e de mais alguns homens de confiança, o fardo era muito maior do que ele poderia aguentar. Então Moisés teve uma conversa muito séria com Deus, dizendo que sem a ajuda dele, ele não seguiria adiante naquela missão. Foi então que Deus entendeu o seu sofrimento e tranquilizou o seu servo dizendo que ele mesmo o acompanharia durante aquela missão e lhe daria o descanso. E eu creio que assim como Deus falou com Moisés, o Senhor está te falando agora, eu mesmo o acompanharei e lhe darei o descanso. 
Amém? Se você está aqui nesta noite sofrendo porque você está cansado e sobrecarregado, saiba que é no momento onde você chega no limite, no limite das suas forças, dos seus recursos, que Deus entre em ação. Por isso, não desanime. O Senhor está dizendo que Ele será o seu companheiro. Então, como você pode se sentir sozinho depois de receber uma promessa dessas? Não é verdade? Mas eu entendo também que muitas pessoas ainda não conseguem acreditar que Deus está com elas nos momentos ruins. Elas se tornaram cegas espiritualmente por causa dos problemas e agora elas não têm mais fé, não têm mais esperança. Se você está assim hoje, saiba que muitas vezes a vida pode te levar ao deserto, mas isso não significa que o Criador não esteja caminhando com você, te ajudando a carregar os fardos. É Ele quem te acompanha, quem te fortalece e quem te encoraja a marchar rumo à terra prometida. Eu sei que a jornada pode parecer longa e difícil, mas no final Deus vai te dar o descanso. Eu estou falando isso porque comigo aconteceu assim. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado e eu perguntava para Deus, Deus, até quando eu vou suportar isso? Era dia após dia, noite após noite e o sofrimento não passava, até que Deus colocou pessoas para me ajudar. E se hoje eu estou falando aqui para vocês, encorajando-os, é porque Deus tem colocado pessoas abençoadas à minha volta. Deus me deu uma linda esposa que tem cuidado dos meus filhos, tem me ajudado na criação deles, tem cuidado de várias coisas que me permitem gravar essas mensagens para vocês. Por isso eu creio que com você não será diferente. Deus já está ouvindo o seu clamor e daqui a pouco eu vou orar por você, eu vou interceder pela sua vida e eu vou falar palavras de bênçãos profetizando vitória para você. Amém? E se você tem sido tocado aqui com as mensagens, escreva aqui nos comentários. Deus está falando comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, tá bom? Então, meu irmão, se você parar de olhar para as dificuldades e começar a enxergar a vida com os olhos da fé, você vai ver que Deus sempre esteve ao seu lado e que Ele é o seu companheiro de caminhada. E existe uma história muito emocionante que eu já ouvi algumas vezes que eu quero dividir com você. Certa vez, uma missionária sonhou que ela estava na praia com Jesus, quando cenas da vida dela começaram a passar em um telão no céu. E para cada ano de vida dela, era deixado dois pares de pegadas na areia. Uma era dela e a outra era do Senhor. Quando aquele filme acabou, a mulher olhou para trás e percebeu que nos momentos mais duros da sua vida, só havia um par de pegadas no chão. Ela ficou muito triste com aquilo e perguntou, Jesus, por que você me abandonou quando eu mais precisei? Por que você não estava comigo naquele momento de maior dor e sofrimento? Por que eu tive que caminhar sozinha na minha vida, quando as lágrimas já não tinha mais, quando o sofrimento parecia que nunca chegaria ao fim? E foi então que Jesus sorriu, olhou para ela e disse, Minha filha, aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Naqueles momentos em que você sofria, eu te carreguei no colo. Oh, meus queridos irmãos, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me emociono, porque eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho, na verdade, Deus estava me carregando no colo. E Deus também está fazendo isso com você agora. Talvez você não esteja vendo o resultado das suas orações. Você acha que Deus está em silêncio, que Ele te abandonou. Mas não é verdade. Ele está só aguardando o momento certo. E Ele quer te ensinar a viver unicamente pela fé. Sem depender dos seus sentimentos. Olhando somente para o Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso que eu te falei. Eu quero orar por você. Eu quero confiar que Deus está te abençoando e eu quero que você acredite nisso também. Se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Aleluia! Glória a Deus! Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado, meu Pai, por cuidar de mim em todos os momentos. E eu sei, meu Pai, que nesse momento de dor é a hora em que o Senhor está nos acalmando, é a hora em que o Senhor está nos carregando no colo. Pai, abre os nossos olhos espirituais para que a gente entenda que jamais iremos caminhar sozinhos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida e apesar das lutas e adversidades, 
nós temos visto o teu cuidado por nós. O problema, meu Deus, é que muitas vezes nós sofremos pelos nossos familiares, pessoas à nossa volta e nós nos sentimos impotentes porque não temos condições de ajudá-las. E por isso eu te peço, meu Pai, cuida também dessas pessoas. Oh Deus, são tantas necessidades, tantos problemas. Às vezes nós nos sentimos cansados e sobrecarregados e pensamos que não vamos dar conta, assim como Moisés. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, basta, toma minha vida, eu não aguento mais. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós podemos sentir o Teu cuidado, o Teu renovo. Oh Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre orando comigo aqui, dia e noite. Ó oh, Deus, eu peço que o Senhor cubra cada família com a Tua paz e com o Teu sangue, Jesus. Proteja-nos de todo mal, livra-nos do terror noturno, livra-nos da peste que voa ao meio-dia, livra-nos, Senhor, de todo ataque maligno, guarda-nos debaixo das Tuas asas, Senhor, nos esconda do inimigo, não deixe que a gente perca a nossa fé, não deixe que a gente duvide do Teu poder, Senhor, nos momentos de maior luta, não podemos duvidar da tua bondade, do teu amor. Pai, eu sei que o Senhor está sempre conosco, por isso eu te entrego os meus fardos, as minhas preocupações, os meus medos, porque Jesus disse que se eu fizesse isso, ele me daria uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que esse mundo não conhece. E é nessa paz que eu descanso agora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, glória a Deus. E esse momento de oração não termina aqui, porque o Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele e eu creio que ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção. Eu quero ser boca do Senhor na tua vida. Então, abra o teu coração. Aleluia. Meu filho, minha filha, a sua oração chegou ao meu trono e eu a recebo com todo o meu amor e a minha compreensão. Eu fico muito feliz por saber que você confia em mim e por demonstrar a sua gratidão pelas coisas que eu tenho feito na sua vida. Receba agora o óleo da minha unção que despedaça todo o jugo, que tira todo o peso e todo o fardo sobre você. E receba a minha força também, a minha sabedoria para tomar as melhores decisões a partir de hoje. Nunca se esqueça de depender de mim, de ser humilde, paciente e grato. Saiba que tudo que eu faço por você é porque eu te amo incondicionalmente e nada pode mudar esse sentimento dentro de mim, porque o meu amor não tem nada a ver com o que você é e sim com quem eu sou. Eu te prometo que vou te guiar em cada passo que você der e sempre estarei ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Assim como fiz com meu servo Moisés, eu me lembro que ele estava muito triste e desanimado, por isso queria desistir no meio da jornada. Mas quando ele clamou a mim, eu tive misericórdia e estendi a minha mão. Então Moisés renovou as suas forças e conseguiu seguir em frente. Será que você pode confiar em mim da mesma maneira? Será que você pode clamar a mim? Você consegue me sentir neste momento? Eu sou a sua rocha, eu sou o seu escudo, o seu protetor. Eu fortalecerei a sua fé e lhe darei coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu estarei sempre com você, por isso entregue as suas preocupações e os seus medos. Eu lhe darei paz e descanso. E lembre-se, é no momento da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça te basta. Você pode sempre contar com a minha presença e a minha orientação. Oh, meu filho, se você soubesse o quanto eu te amo. Eu te amo incondicionalmente e eu quero o melhor para você. Por isso entregue-se a mim. Sem reservas, faça a minha vontade, pois a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. E ela sempre vai te conduzir para os caminhos eternos e caminhos de paz e bênçãos. Não tenha medo de confiar em mim, meu filho, pois eu estou sempre com você, te guiando e te amando. Com amor eterno, Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui mais uma vez, orando antes de dormir. E eu não tenho dúvidas de que esses momentos em que vamos falar com Deus vão fazer toda a diferença no seu sono. 
Eu estou muito feliz porque a cada oração que fazemos aqui, eu tenho recebido dezenas de comentários de pessoas que passaram a dormir melhor, em paz e profundamente. Elas dizem que estão conseguindo se desligar do mundo, dos problemas e das preocupações por causa deste momento em que falamos com Deus, entregamos a Ele os nossos fardos na hora de ir para a cama. Irmãos, o Senhor é bom o tempo todo. Ele cuida de nós da hora em que nós acordamos até quando vamos dormir, seja nos oferecendo aquilo que precisamos para viver neste mundo, nos consolando nos momentos de dor, de angústia, como também nos livrando de ataques e armadilhas do inimigo. A Bíblia diz que existe uma batalha espiritual acontecendo de madrugada. No Salmo 91 diz que existe uma peste que anda na escuridão. E eu não tenho dúvidas de que o inimigo batalha com os anjos do Senhor pela sua vida. Mas Deus sempre vence essa batalha. Quando você está unido a Jesus, nada pode te destruir. E é por isso que nós vamos nos achegar à sombra do Onipotente. Você que me acompanha aqui todos os dias, você sabe que eu não falo de religião, eu não falo de igrejas, eu falo simplesmente de um relacionamento com Deus por meio do seu filho Jesus. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todos os dias, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite, eu tenho feito uma oração poderosa, unido a minha fé com a sua e milagres têm acontecido. Irmãos, esta obra é do Espírito Santo. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo, é muito rápido e assim que você fizer isso agora, do lado vai aparecer um sininho, clique também nesse sininho e selecione a opção todas, ok? Eu vou aguardar um pouquinho, enquanto isso eu já vou ler aqui para você Romanos capítulo 13, é uma mensagem que Deus tocou no meu coração, está escrito assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Irmãos, cada dia mais nós precisamos do amor em nossos relacionamentos. Na verdade, eu acho que poucas vezes o mundo precisou tanto de amor como nos dias de hoje, não é mesmo? As pessoas estão divididas por causa da política, das ideologias, da ganância, do orgulho e tantas outras coisas. E pode ser que você mesmo esteja brigado com alguém por algum desses motivos. Mas irmãos, não deve ser assim. Nós precisamos amar porque o amor é a base, o fundamento da vida humana. Só que nós devemos entender que este amor não está nas pessoas. Se nós olharmos para elas, não vamos achar nada de bom. Na verdade, se nós olharmos para nós mesmos, não vamos encontrar o amor incondicional. Isso porque esse amor é somente em Deus. A Bíblia diz que Ele é o próprio amor. E é somente quando nos aproximamos de Deus, quando Ele está muito presente na nossa vida, é que nós conseguimos transmitir esse amor, é que nós conseguimos sentir esse amor. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos revestir do amor que é o elo perfeito. E aí quando nós amamos ao próximo, nós não cobiçamos, não adulteramos, não matamos, não roubamos, não fazemos nada que possa prejudicar o outro. Eu conheço muitas pessoas que no passado fizeram mal, fizeram escolhas erradas, machucaram pessoas emocionalmente e fisicamente e hoje quando você conversa com elas, são pessoas extremamente calmas, bondosas, amorosas, generosas e isso tudo é porque Jesus está na vida dela. E eu não sei se você é uma pessoa que não recebeu o amor do próximo, não recebeu o amor do seu pai, da sua mãe justamente porque eles também não receberam e esse ciclo de frieza foi passando de geração em geração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se Jesus estiver bem presente na sua vida, esse ciclo é quebrado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que aquele que está em Cristo já não existe mais condenação, já não existe mais barreira e as coisas passadas ficaram para trás. Você pode escrever uma nova história. Se alguém não demonstrou amor por você, você pode retribuir sim, com amor, com compaixão, porque foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, inimigos por causa do pecado. 
mas Jesus derramou o amor e hoje nós podemos ser resgatados, perdoados e termos a eternidade ao lado dele. E o próprio Jesus nos deu o mandamento de perdoar. Ele disse, se eu vos perdoei, perdoem também o seu próximo e até o seu próprio inimigo. Então, irmãos, nós só conseguimos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Quando entendemos que somos perdoados por Deus, nós começamos a desfrutar desse amor, dessa compaixão, da paciência. Imagine quantas vezes Deus teve paciência com você. E é por isso que agora ele diz que você deve tratar da mesma maneira, que você deve ter paciência com os outros. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso com você. Imagine se todos praticassem esse amor. Imagine se todos obedecessem a voz de Jesus. Com certeza, todos os relacionamentos seriam muito mais saudáveis e felizes. Tem pessoas que têm uma dificuldade enorme em pedir perdão. Elas são orgulhosas, não reconhecem o erro. Mas isso pode começar por você. Ainda que a outra pessoa não te peça perdão, faça de tudo para manter o vínculo da paz e do amor. Amém? Talvez a outra pessoa não demonstre esse amor porque ela não recebeu. Ela não teve esse carinho, às vezes nunca recebeu um abraço de um pai, de uma mãe. Mas você pode ser essa pessoa que vai quebrar esse ciclo. Você pode ser a diferença na vida do seu próximo. E eu sei que não é fácil praticar. Não é fácil até mesmo falar eu te amo. Chegar para o seu cônjuge, chegar para os filhos e dizer essas simples palavras. Mas quando você está cheio do amor de Deus, você não olha as circunstâncias, você não preocupa no que as pessoas vão falar. Você simplesmente demonstra esse amor. E talvez você pense assim, ah pastor, mas como eu vou demonstrar amor se aquela pessoa tem inveja de mim, ela me ofende, me humilha e faz tudo o que pode para me prejudicar? Irmãos, eu também já me peguei fazendo essa pergunta várias vezes. Mas aí Jesus me ensinou aquilo que ele está te ensinando nesta noite. O amor não vem de nós. O amor vem do Espírito Santo que habita em nós. Amém? É muito fácil amar as pessoas que nos valorizam, que nos elogiam, que fazem de tudo para estar ao nosso lado. Nós não temos dificuldade em amar os nossos amigos, pessoas de bem. Mas aquelas pessoas que falam mal de nós, vem aquele sentimento de raiva, de querer se vingar, de querer que a outra pessoa pague pelo que ela fez. Mas, irmãos, devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Imagine o amor dEle por nós. Se não fosse o perdão dEle pela minha vida e pela sua, nós estaríamos condenados eternamente. E é por isso que quando uma pessoa rejeita Jesus, ela está perdendo a única chance que ela pode se salvar. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado nos condena. Nós não podemos nos achegar a um Deus tão santo e justo sem estarmos perfeitos. E realmente nós não somos perfeitos, mas o sangue de Jesus nos torna justos perante Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós através do seu Filho Jesus, Ele vê o sangue que foi derramado por nós pecadores, um sangue inocente. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por nós. Ele se tornou pecador para morrer em nosso lugar. E Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Então, irmãos, é um sacrifício tão grande que Jesus fez que a gente vai demorar a vida inteira para entender a grandiosidade disso e não vamos conseguir. Eu poderia citar aqui vários testemunhos do que Deus já fez na minha vida por meio do perdão. Pessoas já foram salvas, transformadas, quando eu liberei o perdão sem querer revidar o que a pessoa fez contra mim, mas simplesmente eu amei, eu orei. Irmãos, isso é um poderoso testemunho. A pessoa que mais perdoa, a pessoa que mais ora pelos seus inimigos, é a pessoa que mais Deus usa para resgatar pecadores, pessoas que antes tinham um coração duro, através de um testemunho desse que você pode dar, ela pode ser salva e transformada. Mas se você, como cristão, continua dando mal testemunho, continua falando mal, criticando, por causa da mágoa e do rancor no seu coração, você está impedindo uma vida de ser salva. Por isso, nós devemos ter muito cuidado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós não queremos amar os nossos inimigos, mas Jesus nos deu esse mandamento. E é por isso que não depende muito do seu sentimento. Na verdade, é um ato de fé e de obediência. E quando você toma essa decisão de perdoar, de amar, com o tempo, os seus sentimentos vão acompanhando a sua decisão, tá bom? Eu não estou aqui dizendo que você deve ficar convivendo com o seu inimigo. 
Não, você deve ter cautela, você deve ser simples como as pombas, como Jesus disse, mas também prudente como a serpente. Tem pessoas que se aproveitam da nossa bondade e nós devemos também ter sabedoria, mas o que eu quero dizer é que acima de qualquer coisa tem que haver o perdão no seu coração, tem que haver esse amor que foi o próprio Jesus através do Espírito Santo que colocou dentro de você. Amém? Se você foi tocado com esta palavra, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo agora, Deus está falando comigo. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir esta palavra. E agora eu quero orar por você. Você vai receber esta oração, mas no final eu peço que você não saia, porque eu vou trazer uma palavra profética para a sua vida. Eu quero emprestar a minha boca para que Deus me use na sua vida e você vai simplesmente receber no seu coração. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, porque nós precisamos de paz, ó Deus. Ó oh, Senhor, o dia foi cansativo, o dia foi desgastante e tudo que nós precisamos é de uma noite de sono reparadora que renove as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Ó oh, Senhor, mas acontece que o nosso coração está atribulado e não conseguimos descansar. Pai, a tua palavra diz que em ti nós podemos deitar e logo dormir, porque o Senhor é a nossa segurança. Por isso eu clamo aqui, Senhor derrama do teu amor, da tua paz, derrama sobre esta pessoa a unção, que essa pessoa consiga confiar no seu poder e no seu cuidado. Ó oh, meu Deus, eu também te peço humildemente que me dê a sabedoria e a força para amar os meus semelhantes como a mim mesmo. E eu sei que isso nem sempre é fácil, principalmente quando as pessoas me magoam ou me decepcionam. Mas eu quero ser como Jesus, amoroso e compassivo com todos aqueles que cruzam o meu caminho. Pai, nós não queremos mais sentir vontade de devolver o mal que as pessoas fazem contra nós, mas nós queremos demonstrar o mesmo amor que o Senhor demonstrou por nós. Queremos ser capazes de ver as necessidades dos outros e responder com bondade aquelas pessoas que muitas vezes são duras, são egoístas, são teimosas. Pai, principalmente dentro de casa, na família, como é difícil conviver com os familiares. As pessoas parecem que elas não buscam ao Senhor e por isso são tão ríspidas, sem educação. Oh meu Deus, que a gente seja luz no meio das trevas, que a gente seja aquela pessoa que vai fazer a diferença, que não vai ser contaminada, influenciada pelas coisas negativas. Queremos ser capazes, meu Pai, de não guardar ressentimento ou raiva. Queremos ser capazes de ver as coisas no ponto de vista do Senhor. Mas Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos. Pai, a nossa natureza é pecaminosa, ela é falha, ela não permite que a gente consiga muitas vezes perdoar, estender as mãos para as pessoas. Mas é por isso que nós nos entregamos a ti completamente. Pai, queremos ser um instrumento do teu amor, queremos praticar o evangelho. Não queremos, Pai, orar a ti e ao mesmo tempo odiar o nosso irmão. Não queremos bem dizer ao Senhor que está nos céus e amaldiçoar o nosso próximo que está aqui na terra. Oh Deus, sabemos que é somente pelo teu Espírito Santo que conseguimos praticar isso. E eu tenho certeza, Pai, que esta oração o Senhor está ouvindo e que a partir de hoje nós vamos conseguir perdoar, amar e obedecer a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o próprio Jesus disse que se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. E nós não queremos, Pai, receber esse juízo. Não queremos, Pai, estar brigados contigo. Queremos estar em comunhão com o Senhor, mas também com o nosso próximo. E desde já eu oro e já te agradeço porque eu creio que esta noite será restauradora. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é libertador orar, não é verdade? E esse momento de oração não termina por aqui. A sua oração chegou ao trono do Senhor, pode ter certeza, e Ele vai te responder a partir de agora. Preste muita atenção, porque esta palavra vai sair do coração do Pai para o seu coração. Ouça a voz do Senhor. Meu filho, minha filha, como é bom te ouvir outra vez. Como eu me sinto feliz quando as suas orações chegam ao meu trono. Isso enche o meu coração de alegria, então receba a partir de agora o meu descanso e a minha paz para você ter uma noite tranquila de sono. 
Eu sei que o seu dia foi cansativo. Eu estava lá com você o tempo todo. Eu cuidei de cada detalhe desde a hora que você acordou até agora. Eu estou aqui para lhe dar conforto e renovar as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Confie em mim e eu vou cuidar de você. Quando você se deita na minha presença, você pode descansar em segurança, pois eu sou o seu protetor e o seu guia. Eu também ouvi a sua oração sobre amar aos outros. Eu sei que isso pode parecer difícil, especialmente quando as pessoas te magoam ou te decepcionam. Mas lembre-se que eu estou sempre com você e a minha graça te basta. Eu te criei com amor, com propósito e eu sei que você é capaz de fazer a diferença no mundo. Eu te dou a minha bondade, o meu amor e misericórdia e eu quero que você as compartilhe com os outros. Será que você pode fazer isso? Quando você ama as outras pessoas, você está me amando também. Quando você perdoa, você reflete a minha graça e o meu amor. Então não guarde mais ressentimentos. As pessoas não sabem o que fazem. Assim como crucificaram o meu filho Jesus, as pessoas estavam cegadas, as pessoas estavam perdidas, mas o meu filho orou por elas e ele pediu, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, meu filho e minha filha, olhe para o seu próximo como alguém que precisa e necessita da graça e da compaixão. Eu te criei para ser luz em meio às trevas. Eu te fiz para ser o sal que faz a diferença desta terra, um lugar melhor para se viver. Eu sei que muitas vezes você perde a esperança na humanidade, mas eu te peço, não olhe para os pecados das pessoas, olhe para um Deus que ama cada uma delas. E eu quero que você resgate muitas dessas pessoas para o meu reino. Por isso, estenda as mãos, seja o ombro que consola, o ouvido que escuta e os olhos que enxergam além das aparências. Eu te capacito esta noite e por isso você pode dormir em paz. Eu estou cuidando de tudo aqui do meu trono. Eu estou no seu coração e o meu amor por você é eterno e incondicional. Eu estarei sempre contigo e sempre te amarei. Com amor, Deus.